ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَيْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالَّذِي لَا ضِدَّ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ لا مثل له ولا مثيل له لا وزير له ولا كفيل لا لا شبه له ولا شبيه له لا ولد له ولا والد له وهو الواحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وبشيرنا ونذيرنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر فاري رحماء بينهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسمه تعالى الله تعالى نمي شروع كرتشي أرأي ورد دكين بولا نغور أرأي ورد تكو اكتب حاجة سنة اتطور دكين قرب پشتشم اپنا در تحت سه دكين بولا نغور ألا كباشي رد جوكي چوثور تو برشي كو آجو دوار محفل پردان بكتا ركت سنة ماكي आज के प्रधान अतिथि हे जनब अबुल कलम आजाद चेयरमैन दुई नंग दुर्गपुर इनियन परिषद आसान चेयरमैन सहेब असुस्थ आल्ला सुस्थ करूक सबा पढ़े ना अमीन कथा बोले मालाना हाफेज मुसलेउद्दीन खतीब के टी सी जामे मस्जिद कूमिल्ला अनेक दिन पर देखा बयस होना आल्लाके हायत दरज करूक 
আমি আসার পথে কণ্ঠ শুনে আন্দাজ করে ফেলছি এটা কেটিসির হুজুর হবে গত বছর দেখা হতো অনেক জায়গায় তো চমৎকার কথা বলে এই যে উনি যে আজকে যে আমাকে বলল যে হুজুর দোয়া করেন অনেক বয়স হয়েছে আপনাদের কি মনে হয় কেটিসির হুজুর কি আজীবন এরকমই ছিল না এই যে সামনে যে ছোট্ট বাচ্চা ছোট্ট বাচ্চাদের মতো একদিন উনি ছিল ছোট্ট শিশু ছিল শৈশব কৈশোর যৌবন বর্ণাঢ্য জীবন পেরিয়ে এখন উনি বার্ধক্যের ভারে নুজ্জ হয়ে পড়েছেন তো এখন যারা আমরা ইয়াং রক্ত গরম ডানে বায়ে তাকাতে চাই না আর বলি সব আমার আমার সব খায়া ফালামু সব ভাঙ্গা ফালামু আমাদেরকেও কিন্তু ওই বয়সে যেতে হবে ঠিক কি না যেতে হবে বয়স্ক হয়ে যেতে হবে এই জন্য এই সময়টা যৌবনের সময়টা বড় দামি সময় এই সময় আবাদত করলে কবুল করে কে যৌবনের আবাদতকে পছন্দ করে কে আপনি যৌবনে নামাজ পড়বেন যুবকরা তোমরা নামাজ পড়বা ইসলামের পক্ষে কাজ করবা বুড়া হয়ে গেলে নামাজ পড়তে না পারলেও আল্লাহ বলবে ওর যৌবন বয়সে ও যা করেছে ওই হিসাব করে আমল নামায় ফেরেস তারা তোমরা লিখে দাও এটা অনেকটা পেনশন সিস্টেমের সারা বছর আপনি গভর্নমেন্ট সার্ভিস করেছেন সোসাইটিকে সার্ভ করেছেন দেশকে দেশে সেবা করেছেন কিন্তু বয়স যখন ষাট সত্তর চাকরি ছেড়ে দিয়ে আর সেবা দিতে পারেন না তখন আপনাকে পেনশন দেয়া হয় তো আল্লাহরও পেনশন সিস্টেম আছে আপনি যুবক বয়সে যদি আবাদত করেন বার্ধক্যের ভারে কোমরে ব্যথা মাজায় ব্যথা মসজিদে যেতে না পারলেও প্রতি ওয়াক্তের জামাতের সব আপনার আমল নামায় দিবে কে এজন্য যুবকরা তোমাদের মধ্যে আছে অনেক শক্তি অনেক সম্ভাবনা তোমাদের মধ্যে আছে প্রাণ ঢালা উচ্ছ্বাস এই উচ্ছ্বাসগুলোকে ইসলামের কাজে লাগাতে হবে ইসলামের পক্ষে লাগাইতে হবে শাহবাগে যায় উল্টা পাল্টা মিছিল দিলে চলবে না যেরকম ঠিক কিনা তোমাদের মিছিল হবে কোরআনের পক্ষে তোমাদের মিছিল হবে ইসলামের পক্ষে তোমাদের মিছিল হবে মানবতার পক্ষে আল্লাহ আমাদেরকে সহি সামজ দান করুক কথা বলেছে আলহাজ হজরত মালানা হাফেজ জসিম উদ্দিন সরকার কথা বলেছে হজরত মালানা বেলাল হোসেন হেল আলী বেলাল ভাই আপনি আপনি না মার্শা আল্লাহ ওনাকে চিনেন তো খুব সুন্দর গলায় কথা বলে মার্শা আল্লাহ গলাটা বড় মিষ্টি তারেক মনোয়ারের মতো না তারেক মনোয়ার ভাই দেশে নাই আল্লাহ আরেক তারেক মনোয়ার হিসেবে কবুল করুক আমি তখন দাখিলে পড়ি সব সবে মাত্র তারেক ভাই এসেছিলেন আমাদের এলাকায় তো আমাকে তেলাওয়াত করতে দেয়া হলো তারেক ভাইয়ের আগে আমি তেলাওয়াত করলাম ফাজ কুরু নি আজ কুরু কুমস কুরু লি ওলা তাক ফুরুন তো তারেক ভাই তাকিয়ে রইলেন তেলাওয়াত শেষে বললেন যে আহসানতা আহসানতা আলোচনার পরে দেখা করবে উনি কিন্তু খুব সরাসরি কথা বলে ফেলে খুব ছোটখাটো মানুষ তো আলোচনার পরে দেখা করলাম বলল যে এটিএন বাংলায় আসতে হবে তোমাকে আসবা আমি বললাম অবশ্যই আসবো তো কার্ড দিলেন এটিএন বাংলায় গেলাম দু হাজার ছয় বা সাতের কথা লম্বা সময় গল্প করলাম ওনার আলোচনার আগে একটা তেলাওয়াত নিলেন তারপর আমাদের এলাকায় ছয় দিন ব্যাপী ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদের প্রোগ্রাম হয় তো তারেক ভাইয়ের একবার হার্টে ব্যথা উনি একদিন আগে লন্ডনে চলে গেলেন ওই প্রোগ্রামে কমিটি বলল কারি দিয়ে ওই প্রোগ্রাম চালাই কি করা যায় তো ওদিক তো ওদিকে তো সব আমার চাচা তো এক চাচা বলতেছে গত পরশু দিন যে একটা ছেলে আলোচনা করছে আমাদের এলাকার ওরে দিয়ে চালানো যাবে ও কথা বললে পিছন থেকে লোকে বুঝবে না তারেক মনে হন না কে তো আমাকে নিয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ ওই প্রোগ্রাম করলাম তো এই হকের কথা যারা বলে তাদের জন্য আমাদের ভালোবাসা আছে না নাই অনেক এমপি মন্ত্রী দেখবেন লোকজন পছন্দ করে না সবাই খারাপ না অনেক এমপি মন্ত্রী আছে ইসলামের জন্য কাজ করে ঠিক কিনা কিন্তু অনেক এমপি মন্ত্রী স্টেজে আসলে লোকজন জুতা মারে আছে না নাই আমরা যারা দায় ইলাল্লাহ আমাদের হতে এত দাপট নাই এত টাকা পয়সা নাই কিন্তু যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনাদের ভালোবাসা এটাই আমাদের সম্বল মানুষের প্রাণ ঢালা যে ভালোবাসা আমাদের জন্য আপনারা দেখান এটাই আমাদের জীবন উজালা করে দিতে পারে ঠিক কি না আল্লাহ আমাদের মালানা হাফেজ বেলাল ভাইকে কবুল করুক আমরা পড়ি আমিন আজকে সভাপতি হজরত মালানা হাফেজ আব্দুল মতিন খতিব আরাইওরা খুব খুশি হলাম যে খতিব সাহেবকে আপনারা সভাপতি করেছেন এই ট্রেডিশনটা চালু রাখবেন আলেমদেরকে সভাপতি করবেন আলেমদের উপরে কেউ সভাপতি হতে পারবে না ইমাম সাহেবের আন্ডারে কমিটি কমিটির আন্ডারে ইমাম সাহেব না জোরেকম ঠিক কিনা এই ট্রেডিশন যতদিন চালু করবেন না এ দেশে ভূমিকম্প থাকবে আজাব থাকবে গজব থাকবে সিডর আইলা মহাসেন নার্গিস বন্যা এগুলো থাকবে আর যখন আলেমদেরকে সভাপতি বানাতে শুরু করবেন তখন ইমাম মাহাদির আগমন ঘটে যাবে ঠিক কিনা উক্ত মাহফিলের দলে দলে যোগদান করেন মহিলাদের ব্যবস্থা নাই না যারা এসেছেন কথা বলেছেন আল্লাহ সবার কথাকে কবুল করুক এই মাহফিলটাকে আমাদের নাজাতের ওসিলা বানাক আপনাদের জন্য তাবার রুকের ব্যবস্থা আছে খুশিনা বেজার হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আমরা সবাই তাবার রুক নিয়ে যাব।
বিশ্বনবী বলেছেন খাওয়া খাওয়ানো দুইটাই ভালো কাজ শুধু খাইয়েন না আবার খাবেন আবার খাওয়াবেন আসেন আমরা আল্লাহকে শুক্রিয়া জানাই যে আল্লাহ এত চমৎকার পরিবেশে কথা বলার সুযোগ করলেন আমাদের দেহের শক্তিটা আমরা গলার কাছে এনে চিৎকার দিয়ে সবাই পড়ি আলহামদুলিল্লাহ পড়েন রব্বানা আল্লাহ আলহাম হামদান কাসিরান তৈগিবান মোবারক আনফি হে ইয়া রব্বি লাক আলহামদু কামায়েম বাগি লি জালাল ওজহিকা ও আজিম সুলতানিকা লাক আলহামদুবিল ইমান লাক আলহামদুবিল ইসলাম লাক আলহামদুবিল কোরআন প্রশংসা করলাম কার জিকির করলাম কার সব সময় প্রশংসা করবেন কার মানে থাকবে তো আসেন সে আল্লাহর নামে আমরা তিনটা তাকবির পড়ি আমি পড়ব লিল্লাহ হে তাকবির আপনারা পড়বেন আল্লাহ আকবর অনেক উঁচু আওয়াজে পড়তে হবে যাতে করে এখনও যারা আসে নাই তারা যাতে বুঝতে পারে আমরা এখানে আসি দেয়া যাবে তো তাকবির উঁচু গলায় দেন লিল্লা হে তাকবির লিল্লা হে তাকবির লিল্লা হে তাকবির আল্লাহ আমাদের তাকবিরকে কবুল করুক মিজানের পাল্লায় উহুদ পাহাড়ের সমান ভারী করে দেখ এ তাকবিরকে না যাতে রসিলা বানাক সুরাতুল ফাতহের উনত্রিশ নাম্বার আয়াত তালাওয়াত করেছি অনেক রাত আর শহরের ভেতরে নাকি এত রাতে কথাও বলা যায় না দেখি এ আয়াতের আলোকে কয়েক মিনিট আপনাদের সাথে কিছু কথা শেয়ার করব ইনশাল্লাহ এখন যেমনি আপনারা নীরব শেষ পর্যন্ত নীরব থাকবেন তো দোয়া নিয়ে তাবরক নিয়ে যাবেন তো মাঝখান দিয়ে ওঠা বসা করবেন না তো সুরাফাতের উনত্রিশ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বললেন محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله محمد الله الرسول لتكار كتا بشنو بجا الله الرسول تكنو شنده واتسه شنده واتك لك ايمان تك بي تنيه لنا الله الرسول বিশ্বনবী নিজেকে রাসুল বলে পরিচয় দিতেন বিশ্বনবী বলতেন না আমি বাতিলের আতঙ্ক বিশ্বনবী বলতেন না আমি সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিশ্বনবী বলতেন আমি রসুল উল্লাহ আমি কি সুন্দর লাগে না নামটা রসুল উল্লাহ আবার বিশ্বনবী নিজেকে আব বলে পরিচয় দিতেন মানে গোলাম বিশ্বনবী গোটা বিশ্বের সবচেয়ে আমেজিং পার্সোনালিটি আমেজিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স বিশ্বনবীর চাইতে সেরা বিশ্বনবীর চাইতে মহান মানুষ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টা আছে নাকি তারপরও বিশ্বনবী নিজেকে বলতেন ইন্নি আব্দুল্লাহ আমি হলাম আল্লাহর গোলাম গোলাম বলতে পছন্দ করতেন নিজেকে ছোট করতে পছন্দ করতেন এজন্য আমরা নামাজে বলি আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আশাদু আন্না মোহাম্মদ আর আব্দুহ তিনি আল্লাহর রাসুল তিনি আল্লাহর গোলাম বিশ্বনবী দোয়াতে বলতেন আল্লাহ ইন্নি আব্দুক ও আল্লাহ আমি আপনার গোলাম নিজের বাতিলের আতঙ্ক বলতেন না বলতেন গোলাম আমি গোলাম আল্লাহ ইন্নি আব্দুক ও আল্লাহ আমি আপনার গোলাম অবন আব্দিক গোলামের ঘরের গোলাম মানে আমার বাবা আব্দুল্লাহ আপনার গোলাম ওবন আমাতিক বান্দির ঘরের গোলাম মানে আমার মা আমি নাও আপনার বান্দি আমি গোলাম গোলামের ঘরের গোলাম আমার চোদ্দ গোষ্ঠী আপনার গোলাম ছোট বানান আমার চোখে বড় বানান মানুষের চোখে সুবাহ আল্লাহ মানুষের চোখে আপনি আমার বড় বানান সুবান বাড়িতে যে বলেন সুবান আওয়াজ করে বলতে কি কষ্ট হচ্ছে পড়েন সুবাহান নিজেকে ছোট করতেন কেমন নবী তিনি কেমন রাসুল শুধু রাসুল নন রাসুল তিনি শুধু রাসুল নন খাতামুন নবীন নবী আসার যে চেইন যে সিলসিলা 
এটাকে আল্লাহ বিশ্ব নবীর মাধ্যমে সিলগালা করে দিয়েছেন আর কোন নবী নাই জোরে কন সুবাহ তিনি শ্রেষ্ঠ নবী নবীদের নবী তিনি এমন নবী যিনি হ্যাঁ বললে শরীয়তের সবকিছু হালাল হয়ে যায় তিনি না বললে সব হারাম হয়ে যায় তিনি আঙ্গুল তুললে পূর্ণিমার চার দুই ভাগ হয়ে যায় তিনি জামিন থেকে পা তুললে আল্লাহ আরো সেমের রাজে চলে যায় বিশ্বনবী যদি কয় হ্যাঁ করো করো করতে পারবা ওটা হালাল কারণ কোনটা হালাল কোনটা হারাম এটা আমাদেরকে বিশ্বনবী শিখিয়েছে ঠিক কি না বিশ্বনবী যদি বলে না 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 এটা করা যাবে না তাইলে হারাম হ্যাঁ বললে হালাল না বললে হারাম ঠিক কি না আঙ্গুল তুললে চা দুই ভাগ হয় পা যদি জমিন থেকে উপরে উঠায় আল্লাহর আরো সে মেরাজে নিয়ে যায় কে এজন্যই নবীরে ভালোবাসতে হবে জীবনের চাইতেও বেশি এই নবীকে ভালোবাসতে হবে বিবির চাইতেও বেশি এই নবীরে ভালোবাসতে হবে দলের চাইতেও বেশি এই নবীরে ভালোবাসতে হবে নেত্রীর চাইতেও বেশি ঠিক কি না নেতার চেয়েও বেশি নেত্রীর চেয়েও বেশি নিজের জানের চেয়েও যদি বিশ্ব নবীরে বেশি ভালোবাসা না যায় মুমিন হওয়া যাবে এ নবীরে বাদ দিলে কোরআন বোঝা যায় না যায় কারণ কোরআন এই নবীর উপরে তো আল্লাহ নাজিল করছে ঠিক কি না এ নবীকে বাদ দিলে হাদিস বোঝা যায় না কারণ হাদিস তো এই নবীরই কথা এ নবীরে বাদ দিলে সালাদ বোঝা যায় না কারণ সালাত আমরা শিখেছি নবীর কাছ থেকে নবী বলেছেন সল্লু কামার আই তুমি সল্লি আমি নবীরে যেমনি নামাজ পড়তে দেখো তোমরাও তেমনি নামাজ পড়ো এ নবীকে বাদ দিলে সিয়াম বুঝা যায় না কারণ সিয়াম এই নবীর কাছ থেকে শিখেছি নবীকে জিজ্ঞেস করা হলো নবী সোমবারে কেন আপনি রোজা রাখেন প্রতি সোমবারে তো কিছু খাইতে দেখি না বিশ্বনবী বললেন ফিহি উলিত্তু সোমবারে আমি জন্মগ্রহণ করেছি তাই রোজার মাধ্যমে আমি আমার বার্থডে পালন করি আর আমগো বার্থডে তে কেক আসে না নাই হ্যাপি বার্থডে টু ইউ আসে না নাই দুম্মা চলে দুম আসে না নাই বিশ্বনবীর জন্মদিন পালন করে একটা দল বিরিয়ানি খাওয়ার মাধ্যমে আসে না নাই বিশ্বনবীর জন্মদিন সাবারা পালন করতেন না বিশ্বনবী নিজেও পালন করতেন না শুধু যখন জিজ্ঞেস করা হলো কেন রোজা রাখেন বিশ্বনবী বলেন যেহেতু জন্মেছি এই জন্মটা আল্লাহ আমার না দিলেও পারতেন জন্মের সুক্রিয়া স্বরূপ আমি রোজা রাখি সুহান আল্লাহ এজন্য বারোই রবিউল্লাহ যদি কিছু পালন করতে চান খালি রোজা রাখবেন কিন্তু ওই দিন মিষ্টি আর হালুয়া আসে না নাই জসনে জুলুসে আসে না নাই আহা শুধু মিষ্টি আর জিলাপি কিন্তু বিশ্বনবী রাখতেন রোজা আপনি রোজা রাখেন আপনি না খেয়ে থাকেন তাহলে বিশ্বনবীর ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যাবে ঠিক কি না চট্টগ্রাম থেকে আমি আসতেছি এই যে বারোই রবিউল্লাহ জসনে জুলুসে দে মিলাদুন নবী পুরো চট্টগ্রাম শহর প্যাকআপ গাড়ি চলে না এদের জোহন নামাজ কই এদের আসরের নামাজ কই এদের এবাদত কই কিচ্ছু নাই শুধু আছে মিছিল আর জিলাপি আছে না নাই আছে না নাই আছে না নাই এজন্য এ নবী এমন নবী যে নবীরে বাদ দিলে সিয়াম বোঝা যায় না এই নবীরে বাদ দিলে হজ বোঝা যায় না কারণ বিশ্বনবী আমাদেরকে হজ করে শিখিয়েছেন বিশ্বনবী জীবনে হজ করেছে একটা ওমরা করেছে চারটা বিশ্বনবী যদি হজ করে না দেখাইতো আমরা হাজির হইতে পারতাম জেরেবেলেন পারতাম এজন্য এই নবীরে বাদ দিলে কিচ্ছু বোঝা যায় না নবীরে বাদ দিলে কোরআন বোঝা যায় না এই জন্য এই নবীরে ভালোবাসা আমাদের অন্তরে আসে না নাই আর এই নবীরে যারা গালি দেয় তাদের জন্য আমাদের লাঠি আসে না নাই আমাদের মিছিল আসে না নাই আমাদের রক্ত চক্ষু আসে না নাই ময়দানে আমাদের শক্ত অবস্থান আছে না নাই এই জন্য নবীর বিরুদ্ধাচারণ যদি করে তার সাথে কোনো আপোষ চলবে আপনি তার বিরুদ্ধে যাবেন বিবৃতিতে যাবেন কথা বলবেন ময়দানে নামবেন দরকারে হলে রক্ত দিয়ে হলেও নবীর সম্মান বাঁচাবেন ঠিক না বিশ্বনবীর গালি দেয় বিশ্বনবীর বিরুদ্ধে পেজ বানায় ব্লগে লেখে বিশ্বনবীর পারিবারিক জীবন নিয়ে কথা বলে এগুলো পিতৃ পরিচয়হীন জারত সন্তান এগুলো জাহান নামের নরকিট এগুলো মানুষ নামের পশু চিল্লায় বলেন ঠিক না কয়েকটা জায়গা আমরা বলো দুর্বল কোরআন রে গালি দিলে আমাদের সহ্য হয় না নবীরে গালি দিলে সহ্য হয় না নবীরে গালি দিলে আমাদের কলে যায় আগুন লাগে কি লাগে না লাগে কি লাগে না কার কার লাগে দোহা চুচু করে আল্লাহর দেখা আল্লাহ আমাদের স্লোগানকে কবুল করো 
নবীর জন্য যে ভালোবাসা এই ভালোবাসার কারণে নবীর সাফায় তোমাদের নসিব করে পড়েন আমিন এজন্য এই নবী এমন নবী যারে বাদ দিলে কোরআন বোঝা যায় না হাদিস বোঝা যায় না নামাজ বোঝা যায় না রোজা বোঝা যায় না জোরে বলেন ঠিক কি না আমাদের নবী এমন নবী যেই নবী আগমন বার্তা দেওয়ার জন্য আল্লাহ আরেকজন নবীকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছে ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ শুধু পাঠাইছে যে তুমি দুনিয়াতে যায় বলো সর্বশ্রেষ্ঠ একজন নবী আসতেছে জোরে করে আল্লাহ আকবার বিশ্ব নবীর আগমনের জন্য একজন নবী পাঠান আল্লাহ এমন নবী যে নবীর সুসংবাদ দিতে আর একজন নবী দুনিয়ায় আসে আল্লাহ আকবর আমার নবী এমন নবী যিনি তার জীবনে কোন জিনিস বাস্তবায়িত না করে সাহাবিদেরকে ওই কাজ কোনোদিন করতে বলেন নাই আগে নিজের জীবনে করেছেন তারপরে অন্যদের বলেছেন সুবাহ আল্লাহ এক সাহাবি বলল নবী আমার ছেলে মিষ্টি খায় বেশি মিষ্টি খায় এত মিষ্টি কিনে দেওয়ার টাকা আমার না আপনি ছেলেরে নসিহত করেন বিশ্বনয়ী বললেন বাবু তুমি কি বেশি মিষ্টি খাও ছেলেটি বলল জি নবী খাই বিশ্বনয়ী বললেন যাও আগামী সপ্তাহে তোমার বাবা কিনে আবার আমার কাছে এসো বিশ্বনবী পরের সপ্তাহে ছেলেরে বললেন ও ছেলে মিষ্টি বেশি খেও না এত বেশি মিষ্টি খাওয়ার টাকা দেওয়ার টাকা তোমার বাবার নাই কম কম খাবা তাহলে তোমার বাবার উপর এহসান হবে ছেলের বাবা বলল নবী এই কথা তো গত সপ্তাহে বলতে পারতেন বিশ্বনয়ী বললেন কেমন করে বলি কারণ আমি নবী তো মিষ্টি পছন্দ করি এক সপ্তাহের ব্যবধানে নিজের অভ্যাসটাকে পাল্টালাম মিষ্টি কম কম খাওয়া শুরু করলাম আগে নিজে আমল করলাম তারপরে তোমার ছেলেরে বললাম সুমান আল্লাহ বাড়িতে যে কি রহমতের নবী কি বরকতের নবী নিজে কিছু আমল না করে অন্যরে বলতে নি না সুমান আল্লাহ বিশ্বনবী মসজিদে নবীতে প্রবেশ করলেন এক সাহাবি বলে আদাম হলো সফি উল্লাহ আরেক সাহাবি বলে আমার কাছে অবাক লাগে মুসা হলো কালিম উল্লাহ মুসার সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলতেন আরেক সাহাবি বললেন ইব্রাহিম হলো খলিল উল্লাহ বিশ্বনবী সবগুলো শুনলেন বিশ্বনবী এবার মসজিদ নবীতে ঢুকে বললেন তোমাদের কথা আমি শুনেছি তোমরা ঠিকই বলেছ আদম নবী সফি উল্লাহ মুসা হলো কালিম উল্লাহ ইব্রাহিম হলো খলিল উল্লাহ আর জানো নাকি আমি হলাম হাবিব উল্লাহ খলিল মানে আল্লাহর বন্ধু হাবিব মানেও বন্ধু কিন্তু খলিল হচ্ছে এমন বন্ধু যে বন্ধু আল্লাহরে খুশি করার জন্য কাজ করে আর হাবিব হলো এমন বন্ধু যারা খুশি করার জন্য আল্লাহ নিজেই কাজ করে রব্বুল আলমিন কাবা পরিবর্তন ক্যাবলা পরিবর্তন করে দিলেন মক্কা থেকে ফিলিস্তিনের দিকে কিন্তু বিশ্বনবীর অন্তরে বড় জ্বালা আমার বংশের গোড়া যেখানে ইসমাইল নবী ইব্রাহিম নবী ছিলেন ওই কাবার দিকে মক্কার দিকে যদি আমার ক্যাবলা ঘুরিয়ে দেয়া হয় কতই না ভালো হতো বিশ্বনবী মক্কার দিকে হয়ে নামাজ পড়তে পারেন না কারণ আল্লাহ ক্যাবলা চেঞ্জ করে বাইতুল মাকদাস নিয়েছেন বিশ্বনবী শুধু উপরের দিকে তাকায় আল্লাহ বললেন ও নবী আমি আপনার অন্তরের কষ্ট বুঝি আমি আপনার বুকের জ্বালা বুঝি কেন আপনি উপরের দিকে তাকান আমি বুঝি ফিলিস্তিনের দিকে হয়ে নামাজ পড়তে আপনার ভালো লাগে না আপনার মনে চায় আপনার বংশের গোড়া আপনার জন্মভূমি মক্কার দিকে হয়ে নামাজ পড়তে জানগো নবী আর ফিলিস্তিনের দিকে হয়ে নামাজ পড়ার দরকার নাই আপনারে খুশি করার জন্য আমি ক্যাবলা পরিবর্তন করলাম এখন থেকে মক্কার দিকে হয়ে আপনি নামাজ পড়তে থাকেন গো নবী আপনারে খুশি করাই আমার কাজ ফিলিস্তিনে ক্যাবলা দিছে আপনি খুশি হন নাই যান চেঞ্জ করে আবার মক্কায় দিয়ে দিলাম আল্লাহ আকবর এজন্য আল্লাহ বললেন মোহাম্মদ হলো আল্লাহর রাসুল কার কথা বিশ্বনবী বলেন আমি এমন রাসুল আমার সব কাজেই বরকত আছে না নাই বিশ্বনবী সাহাবিদের সাথে বিনোদন করতেন সাহাবিদের সাথে রসিকতা করতেন কিন্তু সেটা ছিল সুস্থ বিনোদন কি বিনোদন বিনোদন ইসলাম আপনাকে দিয়েছে এন্টারটেনমেন্ট ইসলাম অলরেডি হ্যাজ বিন প্রোভাইডেড ফর ইউ দ্য এন্টারটেনমেন্ট বাট ইট শুড বি হালাল অ্যান্ড লিগাল এন্টারটেনমেন্ট ই কুডন টেক দ্য ইলিগাল এন্টারটেনমেন্ট হারাম এন্টারটেনমেন্ট বিনোদন নিতে পারবেন না অসুস্থ বিনোদন আপনি দেখতে পারবেন না সুস্থ বিনোদন গ্রহণের দরকার আছে না নাই বিশ্বনবী কত সুন্দর রসিকতা করতেন এক কালো মহিলা সাহাবি বিশ্বনবীর কাছে এসেছে বিশ্বনবী বললেন 
তুমি তো কালো নারী কোন কালো নারী তো জান্নাতে যাবে না মহিলা দিলেন চিৎকার বিপদের কথা শুনলে মহিলাদের কান্নাকাটি আসে না নাই আড়াই ওরাতে আসে না নাই মহিলাদের অন্তর নরম এজন্য বিষ্ণুই বলেছেন মহিলারা কবরের সামনে যে যে আরত করবে না কারণ কবরের সামনে গেলে বলবে আমারে ফালাইয়া গেল গো কই গেল রে আমারে লইয়া যাও রে কান্নাকাটি আছে না নাই গরাগরি খায় নিজের জামা নিজে ছিড়ে ফেলে নিজের গালে নিজে থাপ্পড় মারে এরকম নারী আছে না নাই এজন্য মহিলারা ঘর থেকে দোয়া করবে পুরুষেরা কবর স্থানে ঢুকে কবরের সামনে দাঁড়িয়ে দোয়া করবে ঠিক কি না বিষ্ণুই বললেন লাইয়াদ খুল্লাল জান্নাতা সাফরা ওয়ালা সাউদা কালো নারী মেটে রঙের নারী জান্নাতে যাবে না মহিলা কান্না শুরু করে দিল মহিলা বলল নবী আপনি বলেছেন আলমার আতুইদা সাল্লাত খাম সাহা কোন নারী যদি নামাজ পড়ে ও সামাদ শাহরাহা যদি রোজা রাখে আত আত বালাহা স্বামীর আনুগত্য করে হাফিজাত ফুরু জাহা লজ্জা স্থানের হেফাজত করে কোন নারী যদি এই চারটা কাজ করে তার জন্য আটটা জান্নাতের দরজা খুলে দেয় কে ও নবী আমি তো চারটাই করি কালো হওয়ার কারণে কি আমি জান্নাতে যাব না এটা কেমন কথা বিষ্ণুই বললেন কে দো না তুমি যখন জান্নাতে যাবা এরকম কালো থাকবা নাকি তুমি তো পূর্ণিমার চাঁদের মতো হয়ে জান্নাতে ঢুকবা তুমি যখন জান্নাতে ঢুকবা তোমার ঐশ্বরিয়া রায়ের মতো সুন্দরী করে দিবে কে তুমি বিশ্ব সুন্দরী হবা তখন কি তুমি কালো থাকবা মহিলা আবার খুশি হয়ে গেল কারণ সুহান আল্লাহ বিশ্বনবী সাহাবাদেরকে নিয়ে খেজুর খাচ্ছেন সবাই খেজুর খেয়ে খেজুরের বিচির সামনে রাখে বিশ্বনবী খেজুর খেয়ে বিচি সামনে রাখে না পাশে ওনার মেয়ের জামে আলী আলীর বিচির সামনে রাখে খাওয়ার পরে সবার সামনে বিচি সমান নবীর সামনে কোনো বিচি নাই আলীর সামনে বিচি বেশি বিশ্বনবী বললেন মান মিন্না আকসারু মোতানা ওয়েলান আর রতাবা চলো তো গুনি কার সামনে কতটা খেজুরের বিচি খেজুরকে আরবিতে বলে আর রতব খেজুরের যে কত আরবি আছে আপনি কল্পনাই করতে পারবেন না উঠ আরব দেশে বেশি তাই উঠের আরবি আছে চারশোটা খেজুর হয় বেশি খেজুরের আরবি আছে শখানিক আমরা শুধু ওটার আরবি জানি কি জামাল বাইর নাকা এগুলো চারশোটা আরবি কাব্যগ্রন্থ পড়লে আপনি চারশোটা পাবেন মোট ওটের আরবি তেমনি খেজুরকে আমরা জানি তামার সৌদিয়ার মিশরে তামার বললে চিনবেই না বলতে হবে বালাহ আতি কিলু বালাহ এক কেজি বালাহ দেন বালাহ মানে খেজুর তামার মানে খেজুর রতাব মানে খেজুর কোরআনে আছে রতাবান জানিয়া মারিয়াম যখন সৈয়দ নী সালাই সাল্লামকে প্রসব করলে আর করলো কে এই জন্য যে সমস্ত নারীরা পেটের মধ্যে বাচ্চা আছে সন্তান সম্ববা তারা খেজুর খাবেন বাচ্চারে সুস্থ রাখবে কে আবার মক্কায় মদিনাতে নতুন বাচ্চা জন্ম নিলে বিশ্বনবী বাচ্চার কাছে যে খেজুর খেয়ে খেজুর মিশ্রিত বিশ্বনবীর মুখের লালা বাচ্চার মুখে লাগিয়ে দিত আল্লাহ আকবর বিশ্বনবী সাহাবাদের বললেন মান মিন্না আকসারু মোতানা ওয়েলান আর রোতাবা চলো কে বেশি রোতাপ খেয়েছে মানে খেজুর খেয়েছে গুনি গুনতে শুরু করা হলো সবচেয়ে বেশি দেখা গেল সেদিন আলীর সামনে বিষ্ণুই বললেন দেখো আল্লাহ কি খাদক জামাই আমাকে দিয়েছে এমন খাইতে পারে সবার সামনে বিচি কম আলীর সামনে বিচি ডবল এখন আলী কি বলবে আলী বলে আমার শ্বশুরও কম খাইতে পারে না দেখো সবার সামনে বিচি আসে আর আমার শ্বশুর বিষ্ণুবীর সামনে কোনো বিচিই নাই তার মানে খেজুর খাওয়ার সময় উনি বিচি সহ মেরেছে তাহলে বিশ্বনবীর বিনোদন সুস্থ বিনোদন চিল্লাই বলেন ঠিক কি না আবার বিশ্বনবী বলতেন এমন পাঁচটা জিনিস রব্বুল আলমিন আমাকে দিয়েছে আমার আগে কোন নবীকে আল্লাহ এই পাঁচটা জিনিস দেয় নাই সুবাহ আল্লাহ এক নম্বরে নুসির তুবির রবি মাসিরাতা সাহার ভয় দিয়ে আল্লাহ আমারে সাহায্য করেছে আমার ডানে বায়ে সামনে পেছনে এক মাসের রাস্তার মধ্যে যদি কোনো কা ফেরে রান্ডা বাচ্চা থাকে আমার ভয়ে তাদের অন্তরে ধুক দুকানি বাড়ায় দেয় কে নবী যে এখানে অবস্থান করতেন তার ডানে বায়ে সামনে পেছনে এক মাসের এরিয়ার মধ্যে যদি কোনো কা ফির থাকতো মুশ্রিক থাকতো বিষ্ণবীর ভয়ে ঘুমের মধ্যে লাভ দিয়ে উঠতো আল্লাহ দুই নম্বরে বিশ্বনই বললেন আমার জন্য আল্লাহ গোটা বিশ্বটাকে মসজিদ বানিয়ে দিয়েছে গোটা বিশ্বটা মসজিদ মসজিদ মানে মাকানু সুজুদ শেষদার জায়গা যেখানে শেষদা দেন কবুল করবে কে নুহ আলাইহিসামের জামানায় যে কোনো জায়গায় নামাজ পড়লে কবুল হতো না মসজিদে যে পড়া লাগতো মোসানবীর উম্মত মসজিদ ছাড়া নামাজ পড়লে কবুল হতো না সেনাগকে যে পড়া লাগতো ইসানবীর জামানায় এবাদত খানায় যে পড়া লাগতো কিন্তু আমরা যে এখানে নামাজ পড়ি কবুল করে কে আজকের এই প্যান্ডেলে যদি নামাজ পড়ি কবুল হবে কি হবে না বাইতুল মোকারমে হবে কি হবে না সোলা কিয়ার ময়দানে কবুল হবে কি হবে না বাজারে পড়লে হবে কি হবে না 
নদীর উপরে নৌকায় পড়লে প্লেনের ভেতরে বাতাসে পড়লে মহাকাশে যে স্যাটেলাইট চ্যানেলের মধ্যেও যদি পড়ি সেখানেও কবুল করে নিবে কে জমিনের যেই জায়গায় নামাজ পড়ো কবুল করে নেওয়া হবে আবার বললেন পুরো জমিনটারে আল্লামার জন্য তহুর বানাই দিলেন নামাজের সময় যদি তোমরা ওজুর জন্য পানি না পাও তায়াম করলেও কবুল করবে কে এই সব জায়গায় নামাজের অনুমতি আর তায়াম এটা কোন নবীর ছিল না এটা স্পেশালি আল্লাহ বিশ্ব নবীকে দিয়েছেন সুবাহ আল্লাহ মা এসাকে নিয়ে বিশ্বনবী বানুল মুস্তালেকের যুদ্ধ থেকে রওনা হলেন প্রতিমধ্যে মায় এসার গলার স্বর্ণের হার চুরি হয়েছে কিংবা হারিয়ে গিয়েছে মা এসা কান্নাকাটি করলেন আমার হার আমার হার মেয়েদের স্বর্ণ হারাইলে খবর আছে না নাই গোটা দুনিয়া ভাঙ্গা গেল কিছু বলবে না যদি স্বর্ণ একটা হারায় বাড়ি তামা তামা করে ফেলবে ঠিক কিনা কয় ঠিক মানে অভিজ্ঞতা আছে অনেক নারীরা স্বর্ণ পছন্দ করে তো মা এসা তো নারী উনি বললেন নবী আমার স্বর্ণ হারিয়েছে বিশ্বনাই বললেন কাফেলা থামাও গলার হার খোঁজো সবাই মিলে গলার হার খুঁজতে খুঁজতে মাগরিবের নামাজের সময় প্রায় শেষ হয়ে যায় এবার সবাই মিলে আবু বকর রে বকে তোমার মাইয়ার কারণে আজকে এই দশা তোমার মেয়ে যদি গলার হারটা না হারাইতো তাইলে তো আমরা যেখানে পানি আছে ওইখানে পৌঁছে যেতাম ওখানে নেমে অজু করেই নামাজ পড়তাম তোমার মেয়ের কারণে আজকে এই দশা এখন সবার নামাজ কাজা নবীন নামাজও কাজা আল্লাহ বললেন খবরদার এই মেয়েটারে গালি দিবি না এই মেয়েকে গালি দেয়া যাবে না আয়সার সম্মানে আজকে আমি তায়াম্মের বিধান নাজিল করে দিলাম কোথাও যদি অজুর জন্য পানি না পাও মাটি দিয়ে তায়াম্মম করো কবুল করে নিবে কে মা এসা বলতেন আমাকে আল্লাহ এমন পাঁচটা জিনিস দিয়েছেন বিশ্বনবীর কোন বউকে আল্লাহ দেন নাই এক নম্বরে আমি বিশ্বনবীর একমাত্র কুমারী বউ বাকি বউগুলা ছিল বিধবা এর আগে কয়েকটা করে বিয়ে হয়েছে শুধু আমারই বিয়ে হয় নাই দুই নম্বরে আমি যখন শীতের রাতে নবীর সাথে এক ল্যাপের নিচে ঘুমাতাম তখন জিব্রাইল কোরআন নিয়ে নাজিল হয়ে যেত অন্য বিবিদের সাথে যখন কোনো ঘরে এক খাটের মধ্যে শুয়ে থাকতো তখন কোনো দিন কোরআন নাজিল হয় নাই শুধু মায়ের সাথে যখন থাকতো তখন কোরআন নাজিল হতো কোন সুবাহার আল্লাহ আবার মা এসা বলতেন আমার ঘরে এই বিশ্বনবীর কবর আবার বিশ্বনবী যখন তার শেষ নিঃশ্বাসটা ত্যাগ করেছেন বিশ্বনবীর মাথাটা ছিল আমার কোলের উপরে আবার বিশ্বনবী বলতেন দুনিয়ার মানুষেরা শোনো শোনো ওজুর পানি না থাকলে যে তায়াম করে নামাজ পড়ো এটাও তোমরা আমার কারণে পেয়েছো আল্লাহ আকবর সাফায়তের মালিক করেছে কে কেমতের দিন সব নবীরা যখন বলবে বিষ্ণবী বলবেন রব্বি হাবেলি উম্মাতি ও আল্লাহ তুমি আমার উম্মত কে বাঁচাও আমার উম্মত কে বাঁচাও সুবাহ আল্লাহ এরপরে বিশ্বনী বলেছেন দুনিয়ার সব নবীকে একটা নির্দিষ্ট বর্ডারে পাঠানো হয়েছে নির্দিষ্ট এলাকার লোকের জন্য পাঠানো হয়েছে আমি বিশ্বনবীর নবতির কোন বর্ডার নাই গোটা বিশ্বের জন্য আমার নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে এই জন্য আমি বিশ্বনবী চিল্লায় করা লাহর বিশ্বনবী শুধু পুরুষদের নবী নয় শুধু নারীদের নবী নয় শুধু সাদা লোকদের নবী নয় শুধু নিগ্রো আর কালো লোকদের নবী নয় শুধু আরবদের নবী নয় বিশ্বনবী আদম নবী থেকে শুরু করে কেমত পর্যন্ত যত মানুষ যত জিন পৃথিবীতে আসবে সবার জন্য বিশ্বনবীকে নবী বানিয়েছে কে বিশ্বনবীরে যদি কোনো নবীরাও না মানে ওই নবীর নবী অতিও ক্যান্সেল করে দিবে কে घुमासते जिमाय पड़सन तकबीर दें लीलाबीर नबीर कथा आल्लाह नबीर जरा चले नबीर कारा चलत সাহাবারা জোরে বলেন কারা এবার আল্লাহ সাহাবাদের কথা বলছেন যারা চলত ব্যাপারে তারা বজ্র কঠোর রহামা উবাইন নিজেদের ব্যাপারে তারা পুষ্প কোমল কাফিরদের ব্যাপারে সাহাবারা বজ্র কঠোর 
নিজেদের ব্যাপারে তারা পুষ্প কোমল কাফিরদের ব্যাপারে কোনো ছাড় নাই মুশরিকদের সাথে জাহাদের ময়দানে কোনো ছাড় নাই চিল্লা এখন ঠিক কিনা কিন্তু নিজেরা নিজেরা ভাই ভাই নিজেদের মধ্যে মহাব্বত আছে না নাই এজন্য বিশ্বনবী বলতেন আমার সাহাবাদের মধ্যে দুই কিসিম আছে কয় কিসিম এক কিসিম নরম কিসিম আর এক কিসিম গরম কিসিম সুবহানাল্লাহ আবু বকর নরম কিন্তু ওমরে ফারুক গরম জোরে কোন ঠিক কিনা এজন্য বিশ্বনবী বলতেন খায়রুল কুরুনি কারনি সবচেয়ে সেরা যুগ আমি নবীর যুগ সুম্মাল লাযিনা ইয়ালুনাহুম তারপরে সাহাবাদের যুগ সুম্মাল লাযিনা ইয়ালুনাহুম তারপরে তাবেইদের যুগ ঠিক কিনা সাহাবারা হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সন্তান পৃথিবী জন্ম দিতে পারে নাই চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা এজন্য সাহাবাদেরকে ভালোবাসার দরকার আছে না নাই বাকি সাহাবীদেরকে গালি দিবেন না সাহাবীদেরকে ঘৃণা করবেন না সাহাবীদেরকে যদি গালি দেন যদি ঘৃণা করেন যদি সমালোচনা করেন আপনার ঈমান থাকবে না কথা বলেন ঈমান থাকবে না এজন্য নবী বললেন খবরদার লা তাসুব্বু আহাদাম মিনা সাহাবী আমার সাহাবীদেরকে গালি দিও না সাহাবাদেরকে ভালোবাসা হলো ঈমান সাহাবীদেরকে ঘৃণা করা হলো কুফরি ঠিক কিনা আয়াতুল ঈমানি হুব্বুল আনসার সাহাবীদের ভালোবাসা হচ্ছে ঈমানের আলামত আয়াতুল নিফাকি বুকদুল আনসার সাহাবীদেরকে ঘৃণা করা হচ্ছে মুনাফিকের আলামত চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা এজন্য বিশ্বনই বলতেন আমার সাহাবারা এক একটা সুপারস্টার আমরা বলি মাশরাফি বিন মর্তুজা সুপারস্টার সালমান খান সুপারস্টার ঋত্বিক রোশন সুপারস্টার আমির খান সুপারস্টার ডোনাল্ড ট্রাম্প সুপারস্টার সাকিব আল হাসান সুপারস্টার বলি না আমরা আমাদের সুপারস্টার হচ্ছে সেলিব্রিটিরা বিশ্বনই বলেছেন নো আসহাবি কান নুজুম মাই কম্প্যানিয়ানস আর দ্য সুপারস্টার আমার সাথীরা আমার সাহাবারা সুপারস্টার এই সুপারস্টারদেরকে মডেল বানাতে হবে হলিউড বলিউডের নায়ক নায়িকা আমাদের মডেল নয় আমাদের মডেল হলো সাহাবারা কারা আর জোরে বলেন কারা সাহাবারা আমাদের মডেল এজন্য বিশ্বনই বলতেন আর হামু উম্মতি বি উম্মতি আবু বকর আমার সাহাবাদের মধ্যে সবচেয়ে নরম হৃদয়ের সাহাবা হলো আবু বকর এক হাদিসে বিশ্বনবী আট জন সাহাবী আটটা গুণের কথা বললেন জোরে বলেন কয়টা আল্লাহর দিনের ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর হলো জোরে বলেন কঠোর হলো তিন নম্বরে বললেন ও আস্তা কুহুম হায়ান ওসমান সব চাইতে লজ্জাশীল সাহাবি হলো আমার ওসমান চার নম্বরে বললেন ওয়াকদাহুম আলি বিচারের রায় সবচেয়ে ভালো দিতে পারতো আমার মেয়ের জামাই আলি পাঁচ নম্বরে বিশ্বনয় বলেছেন ও আকরাহুম লি কিতাব ইল্লাহ উবাই ইবনে কাব আল্লাহর এই কোরআনটা সব চাইতে সুন্দর করে যে সাহাবি পড়তে পারতো তার নাম হচ্ছে উবাই ইবনে কাব আল্লাহ আকবার সব জাতির মধ্যে বিশ্বস্ত একজন লোক থাকে আমার সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত সাহাবি আবু ওবাইদুল কথা বললেন আরো জোরে বলেন মনে থাকবে প্রথমে বললেন আর হাম উম্মাতি বি উম্মাতি আবু বাকার আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দিল দরিয়া রহম দিল আবু বাকর এত নরম হৃদয়ের সাহাবা পুরো সাহাবি গোষ্ঠীর মধ্যে কেউ ছিল বিশ্বনবীর হিজরতের সাথী বিশ্বনবীকে সঙ্গ দিয়েছেন ভালোবেসেছেন বিশ্বনবী একদিন আবু বকরকে বললেন আবু বকর হয়তো মক্কায় টিকা যাবে না আমাদেরকে মদিনায় হিজরত করতে হবে যে দিন এই ইঙ্গিতটা বিশ্বনবী আবু বকরকে দিয়েছেন ওই দিন থেকেই সাইদেন আবু বকর হিজরতের জন্য রেডি সুহান যেদিন হিজরত করবেন সাহাবিদের চোখ ফাঁকি দিয়ে বিশ্বনবী আবু বকরের ঘরে গেলেন ডাক দিলেন আসসালাম আলাইকা আবু বকর আবু বকর ঘরে আছো কিনা ডাক দিতে দেরি ব্যাগ নিয়ে আবু বকরের বের হতে দেরি হয় না আল্লাহ বিশ্বনবী বললেন আবু বকর 
ডাক দিলাম ব্যাগ নিয়ে রেডি হইলা কখন ঘুমিয়েছ কখন ঘুম থেকে উঠেছ কখন হাত মুখ ধইলা কখন ফ্রেশ হইলা কখন কাপড় গুছাইলা আবু বকর বলল নবী যখন বলেছেন হিজরতে আপনার সাথে আমার যাওয়া লাগবে ওই দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি আবু বকর আমার পিঠটার বিছনাতে লাগাই নাই ওই রাতে সাইয়েদ না আবু বকর যেই সওয়াব কামিয়েছেন ওই সওয়াবটাকে যদি একটা পাল্লায় রাখা হয় পৃথিবীর আমাদের সব সওয়াব গুলো যদি আর এক পাল্লায় রাখা হয় ওই হিজরতের রাতের সওয়াবটা আবু বকরের যে সওয়াবটা ওই আবু বকরের সওয়াবের পাল্লাটা মুহূর্তের মধ্যে ভারী হয়ে যাবে रहमान আজাবের আয়াত গুলো পরে যখন টান দেয় মুসল্লি গুলো সহ্য করতে পারে না উনি নিজেও তেলাওয়াত থামিয়ে কাঁদে মুসল্লিরাও কাঁদে হেরেমের চারদিকে কান্নার রোল পড়ে যায় চিৎকারের রোল পড়ে যায় শুধু কান্নার কান্না শুধু কান্না সাহেদ না আবু বকর যখন নামাজে দাঁড়াতেন শুধু কাঁদতেন বোখারের বর্ণনা রজুল আসিফ নরম হৃদয়ের লোক ছিলেন আই রকিকুল কলবি ও সারি অলবুকা कमिल्ला मन थे বিদায় নামাজ পড় মনে করবা আজকের নামাজটাই আমার জীবনের শেষ নামাজ তাইলে তোমার মন আর কোন দিকে ছুটবে আজকে এখন বাজে এগারোটা যদি বলা হয় রাত দুইটার দিকে আপনার মরণ খুশ থাকবে সবাই মাহফিল থেয়া দিবেন দৌর আমার মরণ দুইটার দিকে আহা দুইটার দিকে মরণ জীবনের কোনো গ্যারান্টি নাই যদি আপনার বলেই দেওয়া হয় দুইটার দিকে আপনার মরণ এখন তুমি দুই রাখার নামাজ পড়ো এটাই শেষ নামাজ ওই দিনের নামাজটা আপনি কত সুন্দর করে পড়বেন আহা ওই দিন আপনি কত সুন্দর করে অজু বানাবেন ওই দিন আতর মাইখা একেবারে আতর আলি হয়ে যাবেন ওই দিন পাঞ্জাবি পড়বেন ওই দিন যায় নামাজে দাঁড়াবেন ওই দিন আপনার নামাজে কোনো তাড়াহুড়ো নাই ঠিক কিনা ওই দিনের রুকুটা আপনার জীবনের সব চাইতে শ্রেষ্ঠ রুকু হবে महफिल शेषे ग्यारंटी निल्टी তো তাইলে নামাজে যখন দাঁড়াই এটা ভাবতে সমস্যা কি যে এটাই আমার শেষ নামাজ কারণ আমার তো কোনো গ্যারান্টি লেটার নাই চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা পারফর্ম দ্য সালা এজ ইফ ইটস ইউ লাস্ট এন্ড ফাইনাল প্রেয়ার এমন ভাবে নামাজে দাঁড়াবেন যেন এটাই আপনার লাস্ট এন্ড ফাইনাল প্রেয়ার এটাই আপনার শেষ নামাজ এরপর আর নামাজের সুযোগ হয়তো আমি নাও পেতে পারি যেরকম ঠিক কিনা এই কথা যখন সাহাবারা শুনলেন আর নামাজে নড়েও না চড়েও না মরুভূমির মাসখানে যখন সাহাবারা দাঁড়াতেন আকাশের পাখিগুলো খেজুর গাছ মনে করে সাহাবাদের মাথায় এসে বসে যেত পাখিগুলো মনে করত এগুলো মরুভূমির মাঝখানের খেজুর গাছ মাথায় এসে বসে যেত আর আমরা নামাজের মধ্যে দাঁড়ালে আমাদের কোনো খেয়াল থাকে না আমাদের এদিকে সামনে ডানে বায়ে নজর যায় ঘরের দিকে তাকায় অনেকে আছে না নাই নামাজ উপর আবার এমনি তাকায় হাদিসে এসেছে আপনার নজর যখন একবার নামাজ ছাড়া অন্য দিকে দেন আল্লাহ বলে আকবিল বান্ধা ফিরে আয় 
আবার যখন ডানে নজর দেন আল্লাহ বলে ফিরে আয় আবার যখন ইমাম সাহেবের দিকে এমনি তাকান আল্লাহ কয় ফিরে আয় তিনবার নজর দেওয়ার পরে আবার যখন ডানে বায়ে নজর দেন আল্লাহ বলে তোর এই নামাজের কোন দরকার আমি আল্লাহর নাই এই নামাজের কোন দরকার নাই এই জন্য সালাত পড়তে হবে আর অন্তরে ভয় থাকতে হবে কার আমার মধ্যে সবচেয়ে নরম হৃদয় হলো আবু বকর দুই নাম্বার বিশ্বনবী বললেন আর আল্লাহর দিনের ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর সাহাবি হলো আমার সবচেয়ে কঠোর কে এই জন্য বিশ্ব নেই বলতেন আমার পরে নবী নাই আমার পরে কোন রাসুল নাই তবে কেউ যদি নবী হতো আমার ওমর নবী হতো আমার পরে কোন রাসুল নাই কোন নবী নাই তবে আমার যদি নবী হওয়ার যোগ্যতা কারো থেকে থাকে আমার ওমরের আছে প্রভু তুমি বলেছো রাসুল দেবে না বলো নি দেবে না ওমর বলো নি দেবে না হামজা তারিখ খালি দিবি জয়ী সমরে প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না আল্লাহ এই ওমরের মতো যদি লাঠির বাড়ি দেওয়া যেত উনি নামাজ ও লাঠি নিয়ে দাঁড়াতেন আমাদের ইমাম সাহেবরা কেবলা মুখী আর পিছন থেকে একা মধ্যে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর একটু একমত শোনায় দিলাম আমরা তো দুই বাক্যে বলি আর এক বাক্যেই বলে ইমাম সাহেব কেবলা মুখী হয়ে দাঁড়ায় আর মোয়াজিন একামত দেয় ওমরের সুন্নাত বিশ্বনবীর সুন্নত এটা ছিল না ওমরে ফারুক মুসল্লিদের দিকে হয়ে দাঁড়াতেন ওমরে ফারুকের হাতে থাকতো একটা লাঠি যার কাতার বাঁকা লাঠির দিয়ে পায়ের উপরে বাড়ি আছে না নাই এইরকম বাড়ি মেরে মেরে যদি সোজা করা যেত কাতারে গ্যাপ থাকতো না বিশ্বনয় বলতেন ওয়াসাদুল খালাল হাজু বাইনাল মানা কিবি ওয়াল আকদাম এইটার সাথে ওইটা মিলাও এই সাহাবি তার কাদের সাথে এই সাহাবির কাদ মেলাতো এই সাহাবির কাদের সাথে এই সাহাবির কাদ মেলাতো এই সাহাবির ডান পায়ের সাথে ওই সাহাবির বাম পা এই সাহাবির বাম পায়ের সাথে ওই সাহাবির ডান পা বুনিয়া নম্বর সুস শিশা ঢালা প্রাচীরের মতো নবীর কেউ অ্যাটাক করতে আসলেও যেন আধা ঘন্টা লাগে এই প্রাচীর ভাঙ্গে আসতে জোরে কোন ঠিক কিনা এই জন্য সাহাবিদের জামা সবার আগে এদিক দিয়ে ছিটত ঢাকা ডাকির কারণে নামাজে টাইট হয়ে তারা দাঁড়াতো আমরা সারা জীবন ওয়াজ করলো আপনারা নামাজি হবেন না এটা জানি যাদের নসিব ভালো দু চারজন হবেন বেশিরভাগই বেনামাজি আমি সারা জীবন যদি মাদক নিয়ে ওয়াজ করি গাঞ্জা খাওয়া বন্ধ হবে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যদি বলে কালকে থেকে কেউ যদি ইয়া বাটানে জাগার মধ্যে ওর পিঠের মধ্যে একশো বেত দশ হাজার টাকা জরিমানা দশ বছরের জেল ইয়া বা বাবা পাওয়া যাবে আর গাঞ্জা বাবা থাকবে বাংলাদেশ থেকে গাঞ্জা নাই প্রধানমন্ত্রী যদি বলে নামাজ না পড়লে দশ হাজার টাকা জরিমানা এক ওয়াক্ত সারবি দশ হাজার টাকা দিবি বাংলাদেশের সব মানুষ মুসল্লি হয়ে যাবে এই জন্য বিশ্ব নেই বলতেন কোরআন আল্লাহ কোরআন দিয়ে যেটা সমাজে করান না সুলতান ওটা ক্ষমতা দিয়ে করান ঠিক প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতার মসনদ থেকে মাইরের ঘোষণা দিবে আর আমরা ওয়াজ কইরা যেম ওয়াজ আর মাইরের সমন্বয়ে ইসলাম কায়েম করবে কে শুধু ওয়াজ দিয়ে ইসলাম কায়েম হবে ওমরে ফারুক তাই করতেন লাঠি দিতেন লাঠি লাঠি দিয়ে সোজা করে দিতেন এই জন্য শয়তান ওনারে ভয় পেত বিশ্বনী বলেন যে আল্লাহর হাতে আমার আত্মা ওমর ওই আল্লাহর কসম করে বলি শয়তান জীবন ওই রাস্তা দিয়ে চলবে না আরেক রাস্তা দিয়ে শয়তান দেয় দৌড় 
ওমিয়া যে লোকের শয়তান ডরায় ওই লোকের ইমানটা কেমন ছিল জোরে বলেন আল্লাহ আকবর মুনাফিকের বাচ্চারা ভয় পেত ওমরে ফারুককে জমের ভয় এমন কি বিশ্বনবীর বিবিরাও ভয় পেত বিশ্বনবীর বিবিরা মাঝে মাঝে নবীরে ধরতো ও নবী আমার এইটা লাগবে ওইটা লাগবে বিশ্বনবী বললেন লাগবে লাগবে বললে তালাক দিয়ে দিব যাও তালাক দিয়ে দেব ধনী সাহাবির কাছে যে বিয়ে বসো আমি নবীর কাছে থাকলে এভাবেই থাকতে হবে কিন্তু বিবিরাও সারার পাত্র না সব বিবিরা একবার বিশ্বনবীরে ধরলেন ধরে বলে ও নবী আয়সার বাড়িতে যেদিন থাকেন ওই দিন সাহাবিরা বেশি বেশি হাদিয়া পাঠায় কেন আমাদের ঘরে যে দিন থাকেন হাদিয়া পাঠায় না কেন আচ্ছা ইমাম সাহেবের বাড়িতে কে হাদিয়া পাঠাবে কি গিফট দিবে তার এটা কি ওনার বিষয় যিনি দিবে এটা ওনার বিষয় ঠিক কি না বিবিরা বললেন আমাদের ঘরে যেন হাদিয়া পাঠায় আপনি মসজিদে অ্যালার্ম দিয়ে দিয়েন বিশ্বনবী কয় আমি পারুন না বিবিরা কয় পারতেই হবে বিশ্বনবী বললেন না না আমি এই কথা মসজিদে বলতে পারবো না বিবিরা বললেন আপনি বলতেই হবে ইন দা মিন টাইম দরজার বাইরে থেকে কে যেন সালাম দিল আসসালাম আলাইকুম রহমাতুল্লাহ বিশ্বনবী বললেন আলাইকুম আসসালাম বিশ্বনবী বুঝলেন সালামটার কারণ না এটা ওমরের সালাম বিশ্বনবী সালামের উত্তর দিয়া বিবিদের দিকে তাকায় দেখে একটা বিবিও নাই সব অন্দর মহলে দৌড় সুবানাল্লাহ কইবেন না এই ভয়টা কিন্তু আবার ডাকাইত দেখলে যেই ভয় ওইটা না এটাকে আরবিতে বলে হাইবাত হাইবাত আমার ওমরের হাইবাত এমন ছিল শয়তান ভয় পেত মুনাফিকরা জমের মতো ভয় পেত আমাদের মা উম্মুল মুমিনিন বিশ্বনবীর বিবিরা ওমরের কে ভয় পেত সুবহানাল্লাহ আমরা বাচ্চারা যদি না খায় খেতে চায় না আমার এক মেয়ে ছোট খেতে চায় না গল্প বলে খাওয়াই আমি এদিক দিয়ে খাওয়াইলে ওদিকে দৌড় এদিক দিয়ে ধরলে ওদিকে দৌড় আপনাদের ছেলে মেয়ে ধরে একই অবস্থা বাচ্চারা খেতে চায় না ঘুমাতে চায় না তখন আমরা বলি ঘুমা না হলে বাঘ আসবে বাঘ বিড়াল আসবে বিড়াল আপনারা কি কন আর ওরাতে হ্যাঁ বিলাই বিলাইব কুত্তাইব আমরা বলি কুকুর আসবে বিড়াল আসবে ঘুমাও ঘুমাও বাচ্চারা তখন ভয়ে ঘুমায় ওমরে ফারুক যখন মদিনার গভর্নর মদিনার প্রেসিডেন্ট মদিনার মায়েরা বিড়াল আর বাঘের ভয়ে দেখাতো না বাচ্চারা যখন মদিনাতে খেতে চাইতো না ঘুমাতে চাইতো না মদিনার মায়েরা বলতো তাড়াতাড়ি ঘুমা ওই যে ওমর আসতেছে ওমর চিৎকার করে পড়েন আল্লাহ আকবর সবার জন্য সমান নীতি দশ বছরে গোটা বিশ্বের অর্ধেক ক্যাপচার পৃথিবীর অর্ধেকটা ক্যাপচার করলেন সে দেনা ওমর নিজ হাতে পিটিয়ে নিজের ছেলেকে বেহুশ করেছেন আর এক বর্ণনা আছে পিটিয়ে ছেলেটাকে নিহত করেছেন যদি বর্ণনাটা দায়ীফ কিন্তু আমাদের জন্য শিক্ষা আছে বর্ণনায় হঠাৎ একবার ঘরে ঢুকলেন ওই ছেলের নাম ছিল আবু শাহমা মূল নাম আব্দুর রহমান ওনার বিখ্যাত যে ছেলে আব্দুল্লা ইবন আমার উনি আরেকজন আরেক ছেলে ছিল আব্দুর রহমান মারুফুন বি আবি শাহমা সবাই তারে ডাকতো আবু শাহমা বলে একদিন ঘরে ঢুকে দেখে মদের গন্ধ পাওয়া যায় আবু শাহ আমারে বললেন ইয়া আবা শাহমা আর শারিফ তা খামরান মত খাইছোস मतलमी खावा ওমরের ছেলে ওই মজাটা নেয়ার জন্য চার দিন ভিজায় রাখছে তারপরে নাবিজ নামক মদ খেয়েছে ওমর বললেন মদ খাইছস নাকি আবু শামা বলে খাই নাই ওমর বললেন তা আল আইলে এদিকে ইফতাহ ফামাক মুখ খোলো মুখ খোলার পরে গন্ধ নিয়ে দেখে নাবিজ মাখানো মদের গন্ধ পাওয়া যায় কোনো কথা নাই কলারটা ধরলেন টানতে টানতে মসজিদে নবীর বারান্দার পিলারে নিয়ে বাঁধলেন জোরে রাজান হলো নামাজ পড়লেন নামাজের পরে সালাম ফিরালেন সালাম ফেরানোর পরে বললেন মাকা না কুম আইন্দানা হাত নামাজের পরে সুন্নত পরে সবাই বসবেন একটা বিচার আছে এই গুরু দণ্ড এটাকে আরবিতে বলে হাত প্লুরাল হচ্ছে হদুদ সবাই যখন অজু করে ঢুকতেছিল বারান্দায় দেখে ওমরের ছেলে বাধা সবার চিন্তা হায় হায় কি ঘটনা ঘটল প্রেসিডেন্টের ছেলে পিলারের মধ্যে বাধা কেন নামাজের পরে হাজার হাজার সাহাবি সবাই বলল খলিফা কি হয়েছে মাল আমর হোয়াট হ্যাপেন্ড ওমরে ফারুক বললেন এটাই নাবিজ খেয়েছে তবে এটা মদ হয়ে গেছিল এখন আশীর্বাদ দিব কানা ঘুষা কানা ঘুষা হাজার হাজার সাহাবি কেউ কেউ বলল খলিফার ছেলে তো মনে হয় মারবে না ধমুক দিয়ে 
ছেড়ে দিবে এরকম কিছু বিচার দেশে আছে না নাই মিলায় দেয় ঘুষ খাইয়া ছাইরা দেয় এমপির পোলা হইলে সাতখুন মাফ চিল্লা এখন ঠিক কেউ বলে না ওমর সারার পাত্র না তবে আশিটা মারবে না চল্লিশটা দিবে কয়টা ওমর ফারুক চেয়ারে বসলেন হাজার হাজার মানুষ পিন পতন নিরবতা জল্লাদ্রে বললেন হাতি জিল্দ মিন বাইতিল মাল বাইতুল মারের ঘর থেকে খেজুর গাছের চামড়া দিয়ে বানানো বড় সাইজের একটা চাবুক আন সবচেয়ে বড় টানবি সবচেয়ে বড় টানা হলো এবার ওমরে ফারুক বললেন ইবদা বিসমিল্লা শুরু কর আল্লাহর নামে সাইদেন ওমরে ফারুকের সামনে দাঁড়িয়ে জল্লাদ মারবে আশিটা বাড়ি মারতে শুরু করেছে ওয়াহেদ স্নেহী তালাতা তিন বাড়ি মারার পরে ওমরে ফারুক জল্লাদকে দিলেন এক ঠাপ্পর তিন হাত দূরে যে পড়ল জল্লাদ জল্লাদের হাত থেকে চাবুক তুলে ধমক দিলেন তুই কি চাবুক মারোস নাকি চাকরি বাসাস আসতে মারলি কেন আসলে আসতে মারে নাই দেহের যত জোর ছিল ওমরের হুকুম তামিল করবে না এরকম জল্লাদ মদিনায় ছিল না জোর এখন ঠিক কিনা যত জোর ছিল তত জোরে মেরেছে কিন্তু ওমরের পছন্দ হয় নাই ওমর বললেন আইন্দা কা তালাতা আইন্দি ওয়াহে তোর হিসাবে তিনটা আমার হিসাবে মায়ের হয়েছে একটা আমি দুই নাম্বার থেকে শুরু করব দুই তিন মারতে থেকে মদিনাতে উনারসে পালো আনার কেউ নাই এক একটা বাড়ির আগাতে অমরের ছেলে আবুসা আমা চিৎকার করে কাঁদে এক একটা বাড়িতে চামড়া ছিঁড়ে যায় রক্তগুলো ছোপ ছোপ করে নববীর দেয়ালের মধ্যে লাগে ছোট্ট ছেলেটা ডেকে বলে আব্বা আমারে মাফ করে দাও আর জীবনে মদ খাবো না সেদিন অমরের পাশান হৃদয় নরম হয় না কারণ আসাদুহুমফি আমরিল্লাহি ওমার আল্লাহর দিনের ব্যাপারে সবচেয়ে কড়া কোনো ছাড়া নাই এক একটা চাবুক মারে লোকজন কেঁপে কেঁপে ওঠে দশটা পনেরোটা মারার পরে ছেলে বেহুস পানি দেওয়ার পরে আবার হুস আবার মারা শুরু করা হলো তিরিশটা মারার পরে আবার বেহুস এইবার আবু শাহ আমার মা ওমরের বয়স ওমরের পা ধরে ডেকে বলে ও মোর তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাই আমার কলিজার টুকরা বাজানটারে তুমি মেরে দিও না আশিটা বেত মারতে হবে মেরেছ তিরিশটা আর ওমার বা পঞ্চাশটা যা ওমর প্রতিটা বাকি প্রতিটা বেতের বাড়ির বিনিময়ে আমি আবু শাহামার মা একটা করে ও টাল্লায় আল্লাহর রাস্তায় সৎকা করে দেব ওমর বলে না আবু শাহামার মা এটা আল্লাহ রাইন গোটা দুনিয়াটা দিলেও একটা চাবুকের বাড়ি থেকে ওরা কেউ বাঁচাতে পারবে না মারতে লাগলেন আবার পানি দিয়ে আবার হুস ওমরের বাড়ি যে খেয়েছে সে বুঝেছে পঞ্চাশটা বাড়ি মারার পরে আবু শাহামা দুনিয়া থেকে শেষ রাগে উমর গর গর করছেন বললেন এই দেওয়াদকটারে গোসল করা জানা যাবে কবর দে কবর দেওয়ার পরে কবর উপরে মারা শুরু করছে একান্ন বান্ন তিপ্পান্ন আশিটা চাবুক মারার পরে আল্লাহরে ডেকে বলে আল্লাহ আমার ছেলে হওয়ার কারণে কোনো পার্সিয়ালিটি করি নাই বিচারে দুই নাম্বারই করি নাই আশিটা গুনে গুনে ব্যাত মেরেছি দেহে যত শক্তি ছিল ততগুলো মেরেছি কেমতের ময়দানে জালিম ওমর বলে তুমি কিন্তু আমার ডাকতে পারবা না আল্লাহ জালিমদের কাতারে আমার উঠাতে পারবা না আমার জালিম বলতে পারবা না ওই রকম ওমরের দরকার আছে না নাই ওই ওমরের লাঠির বাড়ি যদি থাকতো দেশটারে মদিনা বানাই দিত কে চোরদের হাত যদি কাটা যেত দেশটারে সুন্দর করতো কে একটা জিনাখোরের ফাঁসি যদি বাইতুল মোকারমের স্কোয়ারের মধ্যে দিয়ে দেয়া হতো এরপরে আর জিনা হতো একটার ফাঁসি হয়ে গেলে আর তনুর মতো কোন নারীকে ধর্ষিতা হওয়া লাগতো না খাদিজার মতো কোন মেয়েকে কেউ কোবানোর সাহস পেত না জোরে বলেন ঢেকে না একটা চোরের হাত জুমার নামাজের পরে বাইতুল মোকারমের স্কোয়ারের সামনে যদি কেটে দেয়া হয় আর কোন চোর পাওয়া যাবে নাকি জোরে বলেন তবে আমসোর জামসোর কলাসোর ওই সোর না যেই সোর গুলো বড় বড় জিনিস চুরি করে ব্যাংক চুরি করে দেশের টাকা চুরি করে এক কলমের খোসায় হাজার কোটি টাকা চুরি করে ওই সোরদের হাত কাটতে হবে শেয়ার বাজার খাইয়া ফেলায় হলমার্ক খাইয়া ফেলায় দেশের টাকা খাইয়া ফেলায় সুইজারল্যান্ডে সব টাকা পাঠায় এরকম বড় বড় সোর আছে না নাই ইসলামী বিচার যদি শুরু হয় আগে বড় সোরদের বিচার দিয়ে শুরু হবে চিল্লায় বলেন ঠিক না এই জন্য বিশ্ব নেই বলতেন আসাদুহুমফি আমরিল্লাহি আমার আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে সবচেয়ে কঠোর ছিল ওমর এক নারী এসে বলল ওমরে ফারুক আমার স্বামী আমার তালাক দিয়েছে একশো টাকা কয়টা শুনতেছেন একটু জিমাই গেলেন মনে হয় 
আমার স্বামী আমাকে একশো তালাক দিয়েছে কয় তালাক আসলে দিতে হবে কয় তালাক তাও একটা একটা করে ঠিক কিনা ওমরে ফারুক ডেকে আনলেন স্বামীরাও আনলেন বউরে আনলেন ও স্বামী কয় তালাক দিছ কয় একশোটা দিছি ওমরে ফারুক বললেন তালাক হচ্ছে মিন শাহের ইল্লা এটা আল্লাহর নিদর্শন আল্লাহর নিদর্শন নিয়ে ফাইজলামি করার অনুমতি তোরে দিছে কে তিন তালাকে তোর বউ তালাক বাকি সাতানব্বই তালাক তোর পিঠের উপরে পড়বে নামাজের ইমামতি করলেন নামাজের পরে দেখলেন একদল লোক গোল হয়ে বসে জিকির করে আসরের পরেও দেখলেন গোল হয়ে জিকির করে মাগরিবের পরে দেখলেন সব লোক কাজে চলে যায় ওই ওই একদল লোক জিকির করে ওমরে ফারুক বললেন মান আনতুম তোমরা কারা কয় নাহনু আল মোতাকিলু না আল্লাহ আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করি তো কাজ বাজ নাই খালি জিকির করো খাওয়া দাওয়া কিভাবে আমাদের জিকির দেখে লোকজন খানা দিয়া যায় ওমরে ফারুক বললেন তাহলে তো তোমরা মোতাকিলু না আল আল্লাহ নো তোমরা হচ্ছে আল মোতাকিলুন বাহাদুকুম আলাবাদ একে অপরের উপর তাওয়াক্কুল করি যারা তোমাদের জন্য রুটি নিয়ে আসছে এদের উপর তাওয়াক্কুল করি কে বলেছে নামাজের পরে বসতে নামাজ শেষ তো বের হয়ে যাও ছাত্র যাবে স্কুলে জনপ্রতিনিধি যাবে মেম্বার অফ দ্য পার্লামেন্ট যাবে পার্লামেন্টে শিক্ষক যাবে কলেজে যারা ব্যবসায়ী তারা যাবে বাজারে তোমরা কোনো কাজ করে না বসে থাকো কেন খবরদার আজকের নামাজের পরে যদি কোনো নামাজে নামাজের পরে যদি গোল হয়ে বসে থাকতে দেখি পিটাইয়া মসজিদে নববি থেকে বের করে দেব অধিকারী কে ছিল আর সবচেয়ে কঠোর কে ছিল তিন নম্বরে বিশ্বনাই বললেন সবচেয়ে লজ্জাশীল সাহাবি ওসমান ट्रेनिंग शीटा कैमने पड़े शर बी देखा जाए पेट खाली पीठ खाली कपाल एक नक्ता आई कौन কপাল পোড়া প্রতিদিন আমরা ট্রেনিং প্রাপ্ত প্রতিদিন জি বাংলা স্টার জলসায় শাশুড়িয়ার বউয়ের মধ্যে কেমনে গিরিঙ্গি লাগানো যায় শরম না থাকে তোর যা মন যায় তাই করতে পারবি এই জন্য ইমান লজ্জা হলো ইমানের অঙ্গ যার লজ্জা নাই তার ইমান এই জন্য লজ্জা শরমের দরকার আছে না নাই বিশ্বনবীর ছোট্টবেলা থেকেই লজ্জাশীল ছিলেন বিশ্বনবীর দুধমা হালিমা তিনি বলেন দুই বছর মোহাম্মদ আমার দুধ খেল পাঁচ বছর ছেলেটারে আমি পারলাম পাঁচ বছর লালন পালন করেছি পাঁচ বছরের মধ্যে শিশু মোহাম্মদকে আমি কোনোদিন কাঁদতে দেখি নাই ব্যথা পেলেও মোহাম্মদ কাঁদে না ক্ষুধা লাগলেও মোহাম্মদ কাঁদে না শুধু লজ্জাস্থানের জায়গা থেকে কাপড়টা একটু সরে গেলে শিশু মোহাম্মদ কেঁদে দেয় ছোট্ট বাচ্চা ব্যথা পায় কাঁদে না বিষ্ণবী কাঁদতেন না খুদে লাগলে কাঁদতো না লজ্জা স্থান থেকে কাপড় সরলেই কাঁদত বিষ্ণবীর বয়স সাত কিংবা আট মক্কাতে কাবা নির্মাণ হবে মক্কার সবাই কয় আমরা সবাই এই কাজে অংশগ্রহণ করব কাবা ঘর বানাইলে ওটা তো সব আসে না নাই তো কিভাবে অংশগ্রহণ পাথর কেটে কেটে পাথর দিয়ে কাবা বানাবে সবাই পাথর টানে বিষ্ণবীও টানে বিষ্ণবীর বয়স সাত কিংবা আট ওনার বয়সের ছেলেরা সবাই পরনের লুঙ্গি খুলে কাদের মধ্যে রেখেছে আর কাদের উপরে একটা করে পাথর টানে যাতে ব্যথা না পায় ছোট্ট বাচ্চারা লুঙ্গি খুলে ফেলে না গ্রীষ্মকালে দেখবেন পুকুর একটা পাইলে লুঙ্গি ধুইয়া সব নিয়ে সাঁতার আছে না নাই পিডায় উঠানো যায় না সবগুলো ডুবায় চোখগুলো লাল করে ভূতের মতো হয়ে ওঠে এলাকায় পুকুর টুকুর নাই বোধ হয় আছে 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 বিশ্বনবী লুঙ্গি খোলে না সবগুলো সমবয়সের বাচ্চা লুঙ্গি খোলে ভাজ করে এখানে রেখে একটা পাথর টানে আমার নবী দুইটা করে টানে সবাই টানে কয়টা করে নবী টানে কয়টা করে সব বাচ্চারা লুঙ্গি খোলা বিশ্বনবী লুঙ্গি পরনে আবু তালেবের চোখে এটা পড়লো আবু তালেব বলে ও বাতিজা মোহাম্মদ তোমার বয়সের বাচ্চারা লুঙ্গি খোলে পাথর টানে 
সবাই টানে একটা তুমি টানো দুইটা কেন রে ভাতিজা তুমি লুঙ্গি খোলো লুঙ্গিটা কাদে রেখে তারপরে পাথর টানো বিষ্ণু নেই বললে না চাচা আমার সমস্যা নাই আমি লুঙ্গি খোলবো না চাচা কই খোলো আমরা অনেক বাচ্চাদেরকে বলি আর তুই ছোট মানুষ খোল বেটা খোল 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 কিচ্ছু হবে না বলি না কখনো এগুলো বলবেন না ও ছোট্ট হলে ওর একটা প্রেস্টিজ আছে না নাই ওর একটা আত্মসম্ভ্রম বোধ আছে না নাই এখনো যদি লুঙ্গি খোলা শিখান অশ্লীলতা শিখান তাহলে এই ছেলেগুলো হবে ডাকাত এগুলোই হবে বাংলা ভাই ইংরেজি ভাই অঙ্ক ভাই এগুলো হবে পিচ্ছি হান্নান এরশাদ শিকদার কালা জাহাঙ্গীর লতিফ সিদ্দিকির মতো মন্ত্রী ঠিক আরো আসতে বলেন এখন থেকে যদি লাজুকতা শিখান ভদ্রতা শিখান কোরআন শিখান তাহলে এই ছেলেগুলো বড় আলেম হবে মোফাসিরে কোরআন হবে এই ছেলেগুলো হাফেজ জাকারিয়ার মতো হবে ফজলে রাব্বি আদেলের মতো হবে বড় বড় ইমাম হবে মোফাসির হবে চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা চাচা বলে মোহাম্মদ লুঙ্গি খোলো আর ছোট মানুষ খোলো বিশ্ব নেই বলে না আমি ছোট হতে পারি কিন্তু লুঙ্গি খোলবো না আমার কোনো সমস্যা নাই চাচাকে আরে খোলো মিয়া বলে লুঙ্গির গোসা ধরে টান দিছে টান দিতে দেরি মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বনবী বেহুশ হয়ে জমিনে পড়ে যায় বিশ্বনবীর জীবদ্দশায় পৃথিবীর কোন মানুষ বিশ্বনবীর লজ্জা স্থান দেখে জোরে বলেন দেখে এজন্য খবরদার তোমার বোনের পেট পিট খালি থাকতে পারবে না কপালে এক নকতা থাকতে পারবে তোমার বোন বললেই তুমি তারে পাখি ড্রেস কিনে দিতে পারবা না লেহেঙ্গা টু পিস থ্রি পিস কিনে দিতে পারবা না তুমি যদি এগুলো আদরের বোনকে কিনে দাও আল্লাহর সুপ্রিম কোর্টের কাট গড়াতে তোমারও আসামি করে দাঁড় করাবে কে বাবা খবরদার মেয়েদের সব আবদার পূরণ করবেন না হেজাব পরানো শিখান বোরকা পরানো শিখান একটা মেয়ে যখন বোরকা পরে রাস্তায় বের হয় মনে হয় জান্নাতের হুর দুনিয়া এসেছে একটা মেয়ের সৌন্দর্য তো হেজাবে সৌন্দর্য তো বোরকার ভেতরে সৌন্দর্য তো পর্দার ভেতরে চিল্লা এখন ঠেকে না আবার কিছু নানি আছে বয়স নব্বই উনি হাত মোজা পা মোজা আর সাথে ষোলো বছরের আঠারো বয়সের নাতনি নিয়ে বের হয়েছে এমন দৃশ্য এলাকার সব পোলারা পিছনে পিছনে লাইন ধরে আসে না নাই মায়ের বয়স ষাট হাত মোজা পা মোজা আপনি হাত মোজা পড়ছেন কেন আপনি তো অল্প কাপড় পরে বেরোলো কোনো সমস্যা নাই আপনি তো এক্সপায়ার্ড আপনার ডেট এক্সপায়ার্ড ঠিক কি না আপনার দিকে তাকাবে না সুন্দরী সুরুষী অষ্টাদশী মায়াবিনী কাজল কালো চোখ মেয়ে কালো কেশ আপনার ওই নাতনির দিকে লুলুপ দৃষ্টি দিয়ে বখাটে গুলো তাকাবে ঠিক না এজন্য খবরদার মেয়েদেরকে পর্দা শিখান মেয়েদেরকে ভদ্রতা শিখান মেয়েদেরকে ইসলাম শিখান ফ্যামিলিটারে জান্নাত বানায় দিতে পারে কে এজন্য বিশ্ব নেই বললেন ওসমান সব চাইতে লজ্জাশীল সাহাবি ছিল কে মনে থাকবে নি ওসমান নামটা সুন্দর না ছেলে পেলে হইলে এগুলো রাখেন রাখবেন তো কি রাখবেন কি অদ্ভুত অদ্ভুত নাম রাখে এক লোক অনেক দিন পরে বাতিজারে দেখতে আসছে বাসায় ঢাকাতে গ্রামের সবজি টবজি নিয়ে গেছে তো বাতিজারা বলে ভাতিজা তোমার নাকি এক ছেলে এক মেয়ে বলে জি চাচা দোয়া করবেন এক ছেলে এক মেয়ে একটু ডাকো তোমার ছেলে আর মেয়ে বাতিজা ডাক দিছে ব্রাশ ফায়ার ব্রাশ ফায়ার শুই না চাচা দিছে দৌড় বাতিজা অফিসন থেকে দৌড়ায় চাচাও দৌড়ায় ভাতিজা কয় দাঁড়ান চাচা চাচা কয় আমার বয়স আসি হয়েছে রে বাতিজা আমার তুই ব্রাশ ফায়ার করিস না ভাতিজা কয় চাচা এটা ওই ব্রাশ ফায়ার না ছেলের নাম ব্রাশ মেয়ের নাম ফায়ার তোমাদের নাম গুলো সুন্দর করে রেখো সুবাহান আল্লাহ রাখবেন ওসমান নামটা রাখবেন তো ছেলে হইলে রাখবেন রাখবেন এরপর বিশ্ব নেই বলেছেন সবচেয়ে ভালো বিচারের রায় দিতে পারতো আমার মেয়ের জামাই আলী বিচারের রায় হবে একটা কিতাব দিয়ে কিতাবটার নাম কি আপনাদের উচ্চ আদালত আর নিম্ন আদালত তো এই কিতাব দিয়ে রায় হয় না হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টে এটা দিয়ে রায় হয় নাকি এই কোরআনটা দিয়ে যদি সব বিচারের রায় হতো কেউ মাজলুম হতো না কোরআন দিয়ে রায় হলে ওই রায়ে কোনো স্কাইপি কেলেঙ্কারি থাকে কোরআন দিয়ে রায় হলে ঘুষ খাওয়ার সুযোগ থাকে কোরআন দিয়ে রায় হলে এক দলের কথা শুনে আর এক দলের উপর কোন জুলুম করার সুযোগ থাকে এজন্য রায় দিতে হবে কি দিয়ে 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون سبحان الله अल्लाह तीन बार बोल लें कुरान दिए जराए देना आप बिचारे राए जरा कुरान दिए घोषणा करें ना एक जगह बोल लें जाले एक जगह काफे एक जगह फासे ये जो न कुरान दिए बिचारे राए हो और दौर का रसना नहीं कुरान के शंक्ष दे पढ़ान और दौर का रसना नहीं इम्नी इम्नी हिटे सोला जाबे कुरान शंक्ष दे ना कि प एजुन्न विश्वनी बोले चिन्मन काल भी सदा का कुरान दिए जे कथा बोले तार कथा शत्तो कथा न कि मिथ्या वो मन आमिला भी ही उजिरा कुरान दिया मुल कुल्ले मुल नमाय सवाब असन नहीं बेशी न कम वो मन हकम भी ही आदला कुरान दिए जे बिचारे राय दे वो इटाई सब चे शेरा बिचार ठीक ना अल्लाह दे शे कुरान एर बिचार क साबिदर मुद्दे शॉप चाहिए शुंदर तलवार करते पारते न तज़बीदर शते शॉप चाहिए शुंदर तलवार करते पारते न उबाई इब्ने काब किनाम एक लोग जाने ही ना जानते हो साइन ना खाली नाम मुकुस्त करे सलमान खान शाहरुख खान ओमुख खान तमुख खान पर न उबाई इब्ने काब उन्हें चलन शब्द से बोलो कारी बिश्नो रातेर सलात सब समय आठ रखा तेरे बेशी बिश्नो बिर चिलो ना उमरे फारुक के समय उन्हीं ये उबाई इब्ने काबे नेत्रित्ते मुश्किल दिनों बीते बीस रखा तरा भी चालू करे दिलन सुबह नल बारी थी से कार नेत्रित्ते उबाई इब्ने काबे नेत्रित्ते अरे बोल ले नेगमल बेदा तो हाँ दे को तो शुंद्र एक बेद بشنو بھی ایک دن اوبائی کے بول لین او اوبائی ان اللہ امرانی ان اقرا علیک یا اوبائی اللہ مکہ عدیش کرت سین جنو امین نو بھی نیجے تمہار کا سزے قرآن شنائی قلب نہ کرتے پارین بشنو بھی روپر قرآن نازل ہوئے اور بشنو بھی رے بلا ہو لو اللہ بشنو بھی رے بول لین او نو بھی اپنی اوبائر کا سزے قرآن شنائی ایک کتا شنے اوبائی شجو کرتے پارین آئی چتکار دیے بولین نو بھی آ سمانی اشولی کا آمان نامتا دھ बिश्नो ये बोलने बाला है तुम्हारा नाम तय अल्लाह धरे बोले छे उबाय चित कर दिए के दे के दे बोलने नो नो भी ये कौन को था अपने हमारे शोना लेन अपना रूपर कुरान नज़िल हो यार अपनी ऐसे हमार कसे कुरान शोना बेन इटा चिलो बिश्नो भी रब भर्श साहबीदर कसे नहीं कुरान शोना तेन अबर साहबीर कस थे के � बोले नो छले ओ मर कोरी जटुकरा बाजान देख तो मैं सूरत तीन तलवार कोरी आम टा होए की ना अब अर से लेरे बोल बे नो बाबा तुम एक तो सूरत तो दो हाथ तलवार कोरे शुनाओ शांति आर की लगे What do you mean by peace? What is the definition of peace? शांति की शांति होती है आपने उकुरन पूर्वे न छले ओ पूर्वे बीबी ओ पूर्वे ऐटाई शांति ठीक ना शामी स्त्री रे शुना बैन स्त्री शामी रे शुना बैन शासुरी बोमा रे शुना बैन बोमा शासुरी रे शुना बैन ताहले यार जोगरा हो बैना ठीक ही ना बाबा जुदी बोले तीन जन मिले सुराया सिंत मुखस्त शुरू कर लें दो दिन पर पर खोज ने नो चले औरे बाबा तोर कोयात मुखस्त होइसे आमरो इसे बी शायात चले बोले बीबी बोल बे आमिर अन्नार करों ने वेशी करते पारे ने आमिर कुर्सी शाता यार अहा एरुकुम फैमिली हमरा चाहे की चाहे ना फैमिली टा जो दे एरुकुम हो यार की लागे ठीक ही ना ये जो ना अकराओ हुमली उबाई साबिदेर मुद्दे शब्द चाहे ते चमुत कर कंठे कुरान तलात करतू उबाई इब्ने का ये जो ना बेशी � दोष्ट करें ने कि एक तक करें आयत तलवार करो बेन जन्नते अपना र बिल्डिंग के एक तला लंबा करें दिवे के पृथ्वी रे कुनो ग्रंथेर बेपरेर कुम घोषणा सेना कि श्री मोद भगवतो गीता तलवार को ले को करें कोई ने कि ओम नमो भगवती वाशुदेवाया कड़ा सोविस ओम शांति ओम शांति बोल ले कोई सवाब किंतु बिस्मि� पुर्वेन पुर्वेन तो तुझे हमारे शकाल शुरू हो बे कुरान दिए जरे कौन ठीक की ना छोए नंबरे विश्वनवी बोल लें 
وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَذِ بْنِ جَبَالِ صحابی در مد دے حلال حرام ارے پہ پہلے شب چاہیتے سپیشلی صحابی چلو معاذ ابن جبل امرہ ایکن حلال حرام بچینا حلال حرام شب کھائی شد کھائی گھوش کھائی زو تو کھائی راستہ روڑو کھائی مشید ٹین کھائی ترانیر گوم کھائی ٹھیک کی نا حسنا نہیں شب کھائی یا تو خدا روڑ کھائی فلائی سیمنٹر بستہ کھائی فلائی ایٹا ہو کھائی فلائی کیمنو حضم کر اللہ ہی جانے راستہ ریٹا نائی ترانیر مالا مال نائی شب کھائی فلائی سے حسنا نائی اللہ بلن شب تا کھائی سنا حلال تا کھائی سنا کن تا کھائی بین یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا حرام تا کھوا جب نا حلال تا کھاو حلال برکت دیئے چھے کے حلال برکت حرام برکت نائی आवाज करे उत्तर दें गुरु खावा हालाल ना हराम कुकुर खावा हालाल ना हराम अम्रा शबाई बेशी बेशी गुरु खाए ना कि कुकुर खाए की पुरी माने जे कोशाइर दुकाने जबाई होए आर कुर्बान रीदर शुमाए जबाई आसना नहीं बियर अनुष्ठाने आसना नहीं हजार हजार गुरु जबाई कोरी कुर्बानी शुमाए जबाई कोरी बांग्लादेशर गुरु द किंतु कुकुर एक ताऊ खाई ना हर गाभी बसरे बात चला एक औरता कुत्ता दे एक औरता शाट्टा आट्टा दोष्टा कुनो जन्म नहीं अंतरण तो नहीं देदार से दीते से तो गोरु अमरा खाई कुकुर खाई ना गोरु बात चला एक ओम कुकुर बात चला एक बेशी तार परे बांग्लादेश रचा पन्नो हजार बारगो माइलर भी तोरे गोरु बेशी � یا تو گرو کھائی لین تار پرو گرو بیشی کرن گرو حلال حلال برکت دیئے چھے کے ککر حرام کنو برکت نائی راستہ گٹے ہائی ہوئے تے کتہ پرے مورے تھا کے ہائی ہوئے تے کنو دن گرو مویرہ بیٹھ کے رویسے دیکھ سن حلال خلی برکت اللہ اکبر یہ جنہ حلال کھا بین حلال پر بین یور فوڈ شوڈ بی حلال یور ڈرنگ شوڈ بی حلال یور ڈریس اپ شوڈ بی حلال یور انٹرٹینمنٹ شوڈ بی حلال چل شعب اپنا حلال ہوتا ہے بے کرن ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا اللہ نجے پبیتر ہو پبیتر چھرا کہ جو اللہ قبول کرے حلال کھوار پر جائے دہوٹا اپنی بنا لین اوی دہوٹا رہ جہنم میں ڈھوکا بے کے حرام دیا اپنی جو تو دان خوائرات کرے ان قبول ہو بے حرام ٹاکا دیئے زکاة دیلے قبول ہو بے نا مدرسہ بنا لے قبول ہو بے نا حرام ٹاکا دیئے گھوشے ٹاکا دیئے انہیں کے پروتی بس اور حوث کرے حضی ٹائٹل لگ اپنی حضی لگتے پر ان مگر کو بل ہو بے کرن اللہ نیتی تو ایکٹا ان اللہ طیب لا یقبلو الا طیبا ایک لوگ کبار چار پر شے یا رب یا رب بخاری بنو نا انہیں کلومبا میں شوٹ کرے بول چی یا رب بلے کا دے سابرا بول لو کتو برو اللہ رو لیگ بیشنو بھی بول لین اور اولی بولو نا مات عمو ہو حرام او جٹا کھائے حرام کھائے و مشرب ہو حرام جٹا پان کرے حرام کرے ملب ڈریس آپ حرام غضیہ بالحرام شعب حرام فأنہ یستجاب اللہ کہ من کرے اور دعا قبول ہو بے حرام دیئے جو دی اپنی دان کریں مشجد مدرس لنگور کھنا کریں قبول ہو بے نا اور حلال تھا کہ پروتی دین جو دی ایک پویشا و دان کریں ایٹا کہ اہود پہارے شمن سواب بنایا دی بے کے حلال حرام بیسے سل بنتو نا کہ دیدار سے روڈ بیلنگ ٹاکا بوشا شب کھائی بین شرکر ایت تاکری جارا کریں بینوے شت अल्पो खाबेन, अल्पो पोरबेन, बरकुत दिबे के। रिक्शा आलर शरमा से टाका होए पांच हजार, सात हजार। बच्चा वो अनेक बेशी ठीक की ना। सात टपास टबच्चा शरमा से खावार पोरे तार पोरो एक पांच सौ सौ छोटा का थाके बोगेटे। और आपनी कुटी कुटी टाका कमान मास्से से आपना रीन आर रीन। कारण हलाले बरकुत बेशी हर एर मध्य एक ता होलो अनमाली ही मिन आई ना एक ता सबा अपनी शंपोज जगड़े चेन शंपोदेर पहाड़ कून रास्ताई गड़े चेन हालाल रास्ताई ऊपर जन कोड़े चेन ना कि हराम ये जो नम्र हालाल एर पक्के ना कि हरामेर ये हालाल हरामेर मुताख़सिस उन फिल हालाली वल हराम चिलो मुआज़िब निज़ाबल किनाम माने थक बे شات نمبر بشنو بھی بولین افردہم زید ابن ثابت فرائز ارنی تی مالا شاپ چے بھالو جانے امر زائد فرائز کی پولا بن رہے گلو جانے ہی نا فرائز ہو چھے اللہ اردیا اتر ادھیکار بانٹو نے نیتی مالا دنیا شاپ بابا در کے اللہ ڈے کے بولین یوسیکم اللہ فی 
اولادکم لذکر مثل حض الانثیین اللہ دیا نیتی مالا حلو بابرا چھلے رے جد در دیبا میرے اور دیکھ دیبا کر کو تھا میں کہا یعظاری شابر کو تھا کہ بولو چھن کہ بولو چھن اللہ دیا بیدان دنیا رے بابرا چھلے رے جا دیبین میرے اور دیکھ یہ دیکھے بابا آسنا نہیں بویش کو بابا راسنا نہیں خبردار ہے کیا مطر دین اپنا رو کٹ گرائے داراتے ہو بے ٹھیک کی نا چھلے رے جو دی دوئی لگ دین میرے دی بین چھلے رے دوش کرنی دیلے میرے چھلے رے چٹا بارے دیلے میرے انہیں ایک ماہ سے چھلے رے پتے مرگی ران دے مائیر پتے مرگی ٹھینگ دے مرگی گیلا دے مرگی پوستی دے کی کون اپنا رے گیلا پوستی کون तो मेरे जमने पुस्ती दिले न मायर की रान खाते मनसा है ना मनसा है ना देख बन जे माँ बाबा छेलर पाते दे मुर्गी रान मेर पाते दे मुर्गी ठेंग वो ही माँ बाबा शेष जीवन टा छेलर बरी ते काटना मेर बरी ते काटे ठीक की ना ये जो नो फ़रद हुम ज़ायद इब्न साबे ज़ायद इब्न साबे शब्द से भालो फ़रायज़र � तो दुआ तो अपनी कर भी नहीं जेटा पवार अधिकारी तरह ओटा के दीबें तरह दुआ ठीक है सब शेषे विश्वनबी बोलें इन्न अली कुल्ली उम्मा तीन अमीन व अमीन हादिल उम्मा अबू उबैद तुबनुल जर्रा सब जर मध्य विश्वस्त एक जन थे हमार सहबीर मध्य सब चाहते विश्वस्त सहबी अबू उबैद तुबनुल जर्रा यार नाम नहीं तो अनेक दाद भेजे जाए अबू उबैदा इब्नुल जर्रा आर भी पोरना तो कुरान पोरा समय नहीं खाली दुनिया के मज़ा ले लो दुनिया तुम्हारी है विश्वनाथ बोले अबू उबैदा शॉप चामीन साहबी निरापत्त साहबी the most trust or the personality among my companions अमर साहब अधर मुद्द थे के शॉप चाहिए ते विश्वस्तो अबू उबैदा किसलो कसे जान जबे प्राण जबे किंतु आमन उतेर क्या नोत कर बेना आसन नहीं ये जन्नत विश्वनु भी चिलन आमन उतेर जन्नत शेरा शबाई विश्वनु भी रेडक्टो आमीन आमीन शत अलीफलम लगान हुए जाए कि अल आमीन असादिका लामीन शबाई विश्वनु भी कसे जमा रख तो टका बैशा एक लोग ताए फे जाबे दौल करे अबू जहलेर को एक शब्दर जन्नत ताए फे जाबो शोर निर्बाक शोड़ा तुम्हार का सराखी विश्व नहीं बोलने तुम्हीं ना आबुझा हलर पार्टी करो और का सराखो ओ कहना आबुझा हलर पार्टी करी ठीक किंतु जमा रखा जावे ना आबुझा हलर का सुधी दिशोर निर्बाक शो दिया जाए आयशा दे आयशा देख मुशोर नो ना आयशोर निर्बाक शो नहीं अनेक भालो चेयरमैन, भालो एमपी आच्छा, अपना दरे लाके निश्चय एक उम भालो भालो चेयरमैन आच्छे एमपी आच्छे, ज़ादर कारण ये देश रुन्नो है, नेखोनो होच्छे चिल्ले एक उम ठीक की डा, ये जो ना आमनो तेरे ख्यान उत्करा जाबे ना, अल्लाह बोलने वल्लेदीना हुमली अमानतीहिम वाहदीहिम राहुद मुमीनेर बॉय शिष्टो प्रॉमिस दिले प्रॉमिस भंगे ना आमनो तेरे ख्यान उत करे जो नाम्रा शबाय आमनो दार हो बो राजेशन राजेशन बिशनो भी बोल लेन इधर दुई आते लामाना फंता जरी साह जो खोन आमनो तेरे ख्यान उत हो बे तो खुनी क्या मुत हो बे साबरा बोल लेन आमनो तेरे ख्यान उत कैमने हाय बिशनो भी ब वही लोग वही चारे बस ले तो खुनी क्या मौत होए जाबे एकोन जे लोग जे चारे बस रजोग गुना वही लोग से आरे बस जायर कुमासना नहीं अपन दरे यहाँ क्या नहीं किंतु बांग्लादेश में पेटे ही बेशी प्रिंसिपल हो आर जोग गोता नहीं घुस दिया प्रिंसिपल हो या सना नहीं बीसीएस क्या डर होए एक ऑक्कोरिंग एक बाक को इंग्लिशी लेखा बरा करा लगे नहीं तो एक फोन चक्री होएगा सर ठीक की ना इमाम हो आर जोग गोता ना इमाम हो आसना नहीं शोला कियार मोहेदान आसना नहीं कौन सा गाय इमाम शाब आसना नहीं कैमरा मैन आर से बीस जोन मुसल्ली आर से आठ जोन ठीक की ना अहा चार मेन हार जुग गोता रखे ना चार मेन हाँ एमपी हार जुग गोता रखे ना एमपी हाँ ए बक्ता हार जुग गोता रखे ना प्रधान बक्ता बातेले रातों को असना नहीं एक दूसरा शॉप क्या मुत्रालम 
এজন্য আমার প্রাণের ভাইয়েরা আল্লাহ বললেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহি ওয়াল্লাযিনা মাআহু আশিদ্দাউ আলাল কুফফারি রুহামাউ বাইনাহুম মোহাম্মদ হলো আল্লাহর রাসূল আর তার সাহাবারা নিজেরা নিজেরা পুষ্প কোমল কাফেরদের ব্যাপারে বজ্র কঠোর সাহাবীদের মধ্যে আবু বকর সবচেয়ে কোমল হৃদয়ের সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে কঠোর ছিলেন সাইয়েদনা ওমর সবচেয়ে বেশি লজ্জাশীল ছিল উসমান আল্লাহ তুমি আমাদের লজ্জাশীলতা বাড়িয়ে দাও কোরআন দিয়ে ফয়সালা করত সাইয়েদনা আলী কোরআন দিয়ে এই বাংলাদেশে তুমি ফয়সালার সিস্টেম চালু করে দাও সবচেয়ে ভালো কারি ছিলেন উবাই ইবনে কাব আমাদের তেলাওয়াতকে তুমি সহি শুদ্ধ করে দাও হালাল হারাম সবচেয়ে স্পেশালিস্ট ছিলেন মুয়াজ ইবনে জাবাল তুমি আমাদেরকে হালাল হারাম বেছে চলার তৌফিক দাও ফরায়েজের জ্ঞানে সবচেয়ে জ্ঞানী ছিল পণ্ডিত ছিল যায়েদ ইবনে সাবেত এই ফরায়েজ অনুযায়ী ছেলে মেয়েদেরকে বন্টনের তৌফিক দাও সবচেয়ে বেশি আমানতদার সাহাবী ছিলেন আবু ওবাইদা তুবনুল জাররা আমরা যেন আমানতের খেয়ানত না করি তুমি তৌফিক দাও আর জোরে পড়ে না আমিন আমিন আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝার ও আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমিন এই যে শীতের সিজনে এত মাহফিল হয় শুধু শুনলেন আর এসে স্লোগান দিলেন লাভটা হইল কি আমল করতে হবে জীবন পরিবর্তনের জন্য আখেরাতটাকে সুন্দর করার জন্য তাহলে এই কামিয়াবি ঠিক কি না আল্লাহ আমাদের সবাইকে সহি সমাজ দান করুক যা বলেছি কোরআন সুন্নার আলোকে বলেছি বানিয়ে বলি নাই তারপরে আমার মনের অজান্তে কোনো মিস ইনফরমেশন যদি মুখ ফসকে বের হয়ে যায় আল্লাহ যেন স্মৃতিপট থেকে মুছে দেয় সত্য সুন্দর হকের পক্ষে যা বললাম তার সবগুলো যেন আল্লাহ আগে আমারে আমলের তৌফিক দান করে আপনাদেরকে আমলের তৌফিক দান করে আমরা পড়ি আমিন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন কোরআনের সাথে থাকবেন যারা আমাকে ইনভাইট করেছে তাদের সবাইকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুভেচ্ছা যারা এসেছেন তাদেরকে শুভেচ্ছা নিয়মিত ইউটিউব ভিডিও দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন নতুন নতুন ভিডিও পেতে ঘন্টা বাটনটি চাপুন